నమస్తే వెల్కమ్ టు నేషనల్ రౌండ్ అప్ జాతీయ వార్తాంశాలని జాతీయవాద దృక్పథంతో విశ్లేషించే చర్చ కార్యక్రమం నేషనల్ రౌండ్ అప్ అరవై ఐదవ ఎపిసోడ్ సిద్ధంగా ఉంది ఈ వారంలో జరిగిన జాతీయ వార్తాంశాలపై విశ్లేషించేందుకు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సురేష్ కొచ్చాటిల్ గారు నేషనలిస్ట్ స్టూడియోలో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం సురేష్ కొచ్చాటిల్ గారు చర్చకు స్వాగతం ముందుగా సురేష్ కొచ్చాటిల్ గారు యాక్చువల్లీ నేను మిగతా తెల రాజకీయాల్లోకి వెళ్లే ముందు తెలంగాణలో ఆల్రెడీ ఎన్నికల వేడి మొదలైపోయింది ఈ ఎలక్షన్ హీట్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు పొలిటికల్ సర్వే సంస్థలు లేదా సెఫాలజిస్టులు యానలిస్టులు కంటెంట్ రైటర్స్ యూట్యూబ్ లేదా సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ యా అండ్ సోషల్ మీడియాను హ్యాండిల్ చేసే ఎస్ఈఓలు ఇట్లా ఒక డిజిటల్ మార్కెటింగ్ టీమ్స్ రకరకాల టీమ్స్ తోటి ఒక పండగ వాతావరణం ఉంది తెలంగాణలో సో ఈ పండగ ఆల్మోస్ట్ ఎలక్షన్స్ అంటేనే పండగ లాంటిది అందులో ఇప్పుడు ఇంకా తెలంగాణ లాంటి రాష్ట్రము ఆల్రెడీ వెరీ కాస్ట్లీ ఎలక్షన్స్ అయిపోయినాయి మీకు తెలియదు ఎందుకంటే చాలా కాస్ట్లీ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు నార్త్ ఇండియాతో పోల్చితే మనం చాలా దారుణంగా ఉన్నాం సో ఈ టైంలో ఒపీనియన్ పోల్స్ ఒకవైపు కొంతమంది ఇస్తూ ఉన్నారు ఎవరికి వాళ్ళు రోజుకొక ఒపీనియన్ పోల్ పేరిట కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదో ఒక లీక్ ఇస్తోంది మేమే అధికారంలోకి వస్తున్నాం మేమే అధికారంలోకి వస్తున్నాం అంటే కాంగ్రెస్ ఒకవైపు ప్రయత్నం చేస్తోంది దాన్ని కౌంటర్ చేయడానికి బీఆర్ఎస్ ఒక ప్రయత్నం చేస్తుంది అఫ్ కోర్స్ బీజేపీ ఈ ఈ ఒపీనియన్ పోల్స్ ఆల్రెడీ ఈ రోజు మార్కెట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ అటో ఇటో వెళ్ళిపోయారు నిజానికి నేను కూడా ఇద్దరు గురితో మాట్లాడుతున్నాను అయితే ఇటు పని చేస్తున్నాం లేకపోతే అటు పని చేస్తున్నాం అని చెప్తున్నారు సో బీజేపీ నుంచి ఇంకా ఒపీనియన్ పోల్స్ అవి ఏం బయటకు రాలేదు ఈ టైంలో ఈ పొలిటికల్ జంక్చర్ లో అసలు యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టేక్ ఏంటి ఆయన ఈ రోజే ఐ మీన్ లేటెస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అమిత్ షా సూర్యాపేట సభలో అమిత్ షా ఒక సంచలన ప్రకటన చేశారు మొట్టమొదటిసారి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నాకు తెలిసి ఈ ప్రకటన వస్తుందాము అంటే ప్రకటన అని కాదు అంటే మేము అట్లాంటి ఒక తీసుకోవడం ఏంటంటే తెలుగు బీసీ సీఎం అని ఆయన అంటున్నారు కమిట్మెంట్ ఒకటి ఇచ్చారు కమిట్మెంట్ యా ఎగ్జాక్ట్లీ హామీ సో బీసీ ముఖ్యమంత్రి అనే మాటని అమిత్ షా ప్రకటించారు సో మీ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏంటి రిమార్క్స్ ఏంటి ఈ రోజు ఉన్న పొలిటికల్ ఈ వాతావరణం మధ్య మీ అనాలిసిస్ ఏంటి అమిత్ షా గారు ఇది ఎందుకు చెప్పారంటే దానికి మంచి ఒక రీజన్ ఉంది ఎందుకంటే చాలా నుంచి రాహుల్ గాంధీ ఇవాళ బహుశా నిన్న ఉజ్బెకిస్తాన్కి వెళ్ళిపోయారు పాపం ఎలక్షన్ పీక్ సీజన్లు ఉన్నప్పుడు ఉజ్బెకిస్తాన్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు ఆయన సుమన్ దూబే కొడుకుతో వాళ్ళ వైఫ్తో హాలిడేకి వెళ్ళారు ఉజ్బెకిస్తాన్ ఆలోచించండి కంట్రీలో ఇంత పెద్ద ఎలక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు మీ సభలు అడ్రస్ చేయకుండా మీరు సడన్లీ పారిపోతారు ఎందుకు అది అర్థం కావట్లేదు సో ఆయన వెళ్ళే ముందు ఈ నేను సర్వే నేను మేము క్యాస్ట్ సర్వే చేయబోతున్నాం ఢిల్లీలో చేపిస్తూ ఉంటాను నాకు ఢిల్లీ అంటే అర్థం కాలేదు నాకు నేను ఢిల్లీలో చేపిస్తూ ఉంటున్నాడు నేను ఢిల్లీలో వస్తే మేము కూడా చేపిస్తా అంటే మీరు సెంట్రల్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ వస్తే మీరు చేపిస్తా అంటున్నారా ఓకే మీరు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి అదే కేసులో ఉల్టా కేసు వేసారంటే స్టేట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి దీని రోలే లేదు స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేయాలి సర్వే అని చెప్పి బీహార్ కేసులో చెప్పారు మీరు ఈ క్యాష్ సర్వే యూజ్ చేసి రాహుల్ గాంధీ ఏమనుకున్నా అంటే పెద్ద ఒక వేవ్ వస్తుంది అనుకున్నాడు అది ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది దానికి ఆయన రైట్ హ్యాండ్ మ్యాన్ పోల్స్టర్ సునీల్ కొనగోలు ఆల్రెడీ రిపోర్ట్ ఇచ్చేసారు రాజస్థాన్ ఇస్ అ టచ్ అండ్ గో టచ్ అండ్ గో కాదు వన్ సైడ్ వెళ్ళిపోయింది ఆల్రెడీ అని చెప్పేసి ఎందుకంటే మోర్ దాన్ బీజేపీకి వచ్చే పాజిటివ్ కన్నా కాంగ్రెస్ వాళ్ళ నెగిటివ్ దాంట తెలుకపోయింది ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు కొట్టుకున్నప్పుడు సచిన్ పైలట్ అండ్ అశోక్ గెహ్లోట్ అది కాంగ్రెస్ పార్టీకి పెద్ద దెబ్బ అది కాకుండా మధ్యప్రదేశ్లో అక్కడ కూడా ఇద్దరు లీడర్లు బీజేపీలో కూడా చాలా గొడవలు అయినాయి కానీ ఈ ఇద్దరు లీడర్ పబ్లిక్లీ కొట్టుకున్నారు దిగ్విజయ్ సింగ్ కానివ్వండి కమల్నాథ్ కానివ్వండి కమల్నాథ్ అయితే దిగ్విజయ్ సింగ్ బట్టలు వేపేసామని చెప్పాడు ఆలోచించండి ఒక ఒక లీడర్ యూజ్ చేస్తున్న వర్డ్స్ అది మనం టెలివిజన్లో కూడా యూజ్ చేయకూడదు యాక్చువల్ బట్ ఇమాజిన్ ఐ హ్యాడ్ టు యూజ్ ఇట్ బికాస్ దట్ ఇస్ యాక్చువల్ వర్డ్ దట్ వాజ్ యూస్ కప్పుడే ఉతారదు వస్తా అన్నారు హిందీలో సో ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మీకు మిగిలింది ఎన్ని స్టేట్లోనే మీకు మిగిలింది ఒక చిన్న మిజోరాం మిగిలింది ఒక ఛత్తీస్గఢ్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారు ఎక్కడ ఇంకా ఓట్లు ఎక్కడి నుంచి ఎలక్షన్ తెప్పించుకుంటే ఎక్కడి నుంచి సీట్లు తెప్పించుకుంటారు మీరు ఇది పెద్ద తెలంగాణ అదే తెలంగాణలో అయితే మనం చూస్తున్నాం ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ చాలా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అమిత్ షా గారు ఎందుకు చెప్పారంటే ఈ ఓట్లు ఈ మీరు మాట్లాడుతున్న ఇంగ్లీష్లో వాక్ ద టాక్ అంటారు మీరు అంటున్నారు మేము ఓబీసీలకు అది చేయబోతున్నాం ఓబీసీలకు సరే మీరు ఓబీసీ ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించండి ఈ తెలంగాణలో మేము ప్రకటించాం
అక్కడ ఇక్కడ తిప్పి ఇక్కడ మాట్లాడినట్లు అక్కడ మాట్లాడతారు అక్కడ అన్ని గల్లీ గల్లీలు తీసుకెళ్ళిపోతారు మిమ్మల్ని నో రీజనింగ్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ సో దిస్ అనౌన్స్మెంట్ అమిత్ షా ఇస్ బేసిక్లీ ఎందుకంటే బీజేపీ క్యాండిడేట్ సెలక్షన్ లిస్ట్లో కూడా చూడండి ఫస్ట్ లిస్ట్లోనే వాళ్ళు ఓబీసీకి చాలామందికి టికెట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు దాని తర్వాత మహిళలకు టికెట్ ఇచ్చారు సో బీజేపీ హ్యాస్ డన్ దట్ వాకింగ్ అండ్ నౌ దే డూయింగ్ ద టాకింగ్ అనమాట కానీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళ లిస్ట్ కూడా అప్పుడు వస్తుంది బీజేపీ లిస్ట్ కూడా వస్తుంది సెకండ్ లిస్ట్ వస్తుంది అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు మీ ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేట్ ఎవరైనా అనౌన్స్ చేయమని చెప్పి ఒక ఛాలెంజ్ వచ్చేస్తుంది ఇద్దరు పార్టీల ముందు ఎందుకంటే ఓబీసీలకు అంత అదే అవుతుంది కదా అప్పుడు ఓబీసీలు అందంగానే మళ్ళీ వాళ్ళు అంటారు ఓబీసీలో ఎవరిని ముఖ్యమంత్రి చేస్తారు మీరు ఏ కమ్యూనిటీ వాళ్ళని చేస్తారని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అడుగుతారు ఇప్పుడు అది నెక్స్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రాబోయే ప్రశ్న అది ఈవెన్ బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు సరే మీరు ఓబీసీ చేస్తున్నారు కదా ఏ కమ్యూనిటీ చెప్పండి అంటారు అది ఇంకో గేమ్ కానీ బీజేపీ చేసిన ఈ మూవ్ అమిత్ షా మూవ్ వెరీ స్మార్ట్ ఆయనకు తెలిసిపోయింది ఇక్కడ తెలంగాణలో ఒక కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఓటర్స్లో ఇది బెస్ట్ ఇది ఆప్షన్ ఇది ఎందుకంటే ఓబీసీ అనేది ఒక పెద్ద ఒక ఐ థింక్ మోర్ దాన్ అరవై శాతం ఉంది అనుకుంటాను స్టేట్లో ఇంకా ఇక్కడ సర్వే జరగలేదు అట్లా నా అంచనా ప్రకారం ఎందుకంటే దీనికన్నా ముందు ఒక సర్వే చేశారు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ దగ్గర డాటా ఉంది దాని నుంచి తెలిసిపోతుంది మీకు ఎన్ని పథకాలు ఎక్కడ పెట్టాలి ఏ కమ్యూనిటీకి పెట్టాలని చెప్పి క్లారిటీగా తెలిసిపోతుంది సో బీజేపీ డెఫినెట్లీ హెస్ డన్ దిస్ బా వాళ్ళు ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా అది ఇంకో స్టోరీ కానీ దే హ్యావ్ థ్రోన్ ద బాల్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద కాంగ్రెస్ అండ్ టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కోర్ట్ అనమాట ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు ఇట్లా ప్రకటిస్తారా లేదు కేసీఆర్ గారే ముఖ్యమంత్రి అవుతారని చెప్పి ఆల్రెడీ హరీష్ రావు గారు చెప్తున్నారు కేటీఆర్ కేసీఆర్ గారు చెప్తున్నారు మీ తొందరగా దాంట్లో డౌట్ ఏం లేదు సో అట్లా ఉన్నప్పుడు ఓబీసీని పక్కన సరే ఓబీసీని డిప్యూటీ సీఎం చేస్తున్నారు దీనికన్నా మనం ముందు కూడా మనం చూసాం కడియం శ్రీహరి గారిని ఉప ముఖ్యమంత్రి చేశారు కానీ పాప ఆయనకు అసలు ఏ పవర్ ఇవ్వలేదు మనం మహమూద్ అలీ హోమ్ మినిస్టర్ లాగా అనమాట నామ్కే వస్తే అంతే కానీ పవర్ లేం లేవు కానిస్టేబుల్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేడు మహమ్మద్ అలీ అట్లాంటి పరిస్థితి ఆయనది సో అదే సేమ్ సిచ్యువేషన్ తీసుకొస్తాడని మనం చూడాల్సింది డెఫినెట్ కానీ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ ద గ్రేట్ మూవ్ కానీ ఇట్ హాస్ బీ ఫాలోడ్ అప్ ఇన్ ద సెకండ్ లిస్ట్ టికెట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో కూడా సో బహుశా బీజేపీ అది ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయినట్టు కనబడుతుంది సార్ అంటే ఫస్ట్ లిస్ట్లో ఇరవై మంది బీసీలకు టికెట్లు ఇచ్చారు కరెక్ట్ సో యాభై రెండులో ఇరవై మంది అందులో అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ కోటా పక్కన పెట్టేస్తే జనరల్ కోటాలో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ సీట్లు కరెక్ట్ బీసీలకే ఇచ్చారు అండ్ ఇక్కడ సెకండ్ ఫేజ్లో కూడా అదే క్యారీ అవ్వచ్చు నాకు తెలిసి అది దాన్నే కంటిన్యూ చేయవచ్చు మేజర్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు బీసీ ముఖ్యమంత్రి లేరు ఇప్పటివరకు కరెక్ట్ అంటే అసలు నిజంగా అది నాకు కూడా ఆశ్చర్యం వేసింది అసలు మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి చూస్తూ ఉన్నాను నిజంగా లేరా నిజంగా లేరా అని చాలాసార్లు క్వశ్చన్ చేసుకున్నాను నేను ఓకే ఎస్సీ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారు రెడ్డిలో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు మొదటి నుంచి కూడా అండ్ వెలమ్మ ముఖ్యమంత్రి ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు అంటే అంతకుముందు వెంగలరావు గారు ఉండే ఇంకా ఉన్నారు ఇట్లా అంటే బేసికలీ బ్రాహ్మణ్ పివి నరసింహారావు గారు అయ్యారు అండ్ కమ్మ సామాజిక వర్గం నుంచి ఎట్లా ఎన్టీ రామారావు గారు కావచ్చు నాదండ్ల భాస్కర్ రావు కావచ్చు చంద్రబాబు కావచ్చు అందరూ ఉన్నారు సో బీసీ ముఖ్యమంత్రే లేని ఒక పరిస్థితి ఒక రాష్ట్రానికి ఉందా అంటే నిజంగా యా అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉండే దాంట్లో ఎందుకు బీసీలో ఒక యూనిటీ ఉండకపోవడమా లేకపోతే వాళ్లలో ఆ ఐకమత్యం లేకపోవడం వల్ల ఈ పార్టీలు టేకెన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అన్నట్టుగా తీసుకున్నాయా ఈ స్ప్లిట్ ఆఫ్ ఓట్స్ బీసీ కమ్యూనిటీలో అదే ప్రాబ్లం వాళ్ళు ఒక ఎన్ బ్లాక్ గా ఓట్ చేయరు ఓకే అది పెద్ద ప్రాబ్లం వాళ్ళ కమ్యూనిటీ వాళ్ళని ఒక పార్టీ ఒక కాన్స్టిట్యున్సీలు పెట్టినప్పుడు ఆ కమ్యూనిటీ లీడర్కి ఎక్కువ ఓట్లు గుంజడానికి పవర్ ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఓటేస్తారు అది కాకుండా మిగతా కమ్యూనిటీ వాళ్ళు వచ్చి అంటారు మీరు వానికి ఎందుకు ఇచ్చారు మేము వానికి ఓటేస్తామని చెప్పేసి అదే అన్నాను ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఓకే దళిత్ ముఖ్యమంత్రి గ్రేట్ ఐడియా మీరు చెప్పండి ఎవరు దళిత్ ఎవరు ముఖ్యమంత్రి పేరు చెప్పంటాడు అది నెక్స్ట్ స్టెప్ రాబోతుంది కానీ బీజేపీ అది ఆల్రెడీ ఒక డిబేట్ తీసుకొచ్చేసారు ఈ ఎలక్షన్లో ఈ డిబేట్ లేకుండా ఇప్పుడు దాకా ఇప్పుడు దాకా లేకుండా క్యాష్ సర్వే చేపిస్తాం చేపిస్తాం రాహుల్ గాంధీ చెప్తున్నాడు కానీ ఇప్పుడు సడన్గా ముఖ్య ముఖ్యమంత్రి దళిత్ అనే ఒక టర్మ్ వచ్చేసింది దళిత్ అని చెప్పని ఓబీసీ అని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఇన్ని ముఖ్యమంత్రులు ఉ
అది ఇంకో క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మీరు కడియం శ్రీహరిని సెక్టర్ టైం సెక్షన్ మన స్టేషన్ కానప్పుడు ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న రాజయ్య గారిని పక్కన పెట్టి ఆయన తీసుకొచ్చారంటే ఐ థింక్ దర్ ఇస్ అ స్ట్రాటజీ బిహైండ్ ఇట్ ఎందుకంటే దే వాంట్ షో దాట్ వీఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దలిత్స్ మేము చూసుకుంటున్నాం వాళ్ళని కానీ టికెట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీరు చూపించలేదు నూట పదిహేను సీట్లు మనం చూసాం ఎన్ని ఎన్ని టికెట్లు ఇచ్చారు వీళ్ళని కానీ ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఐ థింక్ ద నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో బీజేపీ బహుశా ఇది మీరు అన్నదానికి ఇప్పుడే చూస్తున్నాను సార్ నేను యాక్చువల్లీ అంజయ్య గారు నిజంగా దళితుడు అంటే మాజీ సీఎం అంజయ్య దళితుడు కాదు అసలు పేరు రామకృష్ణారెడ్డి అని ఆయన మనవాడు అభిషేక్ రెడ్డి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నాడు యాక్చువల్లీ అది చాలా డిస్ప్యూట్ ఉండే ఆ చాలా డిస్ప్యూట్ మోదీ గారు ఎక్కడో సభలో అన్నారు అని రాజీవ్ గాంధీ మీరు చెప్పిన ఇన్సిడెంట్ మోదీ గారు ఎప్పుడు అన్నారు దానికి ప్రతిగా ఆయన ఆయన మనవాడు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఇది సో ఆయన అసలు దళితుడే కాదు మీరు అసలు తప్పు మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఆయన పేరు టంగటూరు అంజయ్య అందరికి తెలుసు ఆయన ఇనిషియల్ కూడా తెలుసు ఆయన ఎక్కడ పేరు యూజ్ చేయలేదు కేరళ రెడ్డి అని ఎప్పుడు ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు నాకైతే తెలియదు ఇట్లా సిచ్యువేషన్ ఉందని కూడా ఎందుకంటే ఆయన నామినేషన్ ఫామ్ వెళ్ళి చూడండి ఎక్కడ ఆయన పేరులో ఇది లేదనమాట సో అందరు ఆ టైంలో దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఫస్ట్ అంటే మా కాన్స్టిట్యున్సీ నేను అప్పుడు ముషిరాబాద్ వైపు ఉన్నాను ముషిరాబాద్ నుంచి ఎలక్షన్ గెలవడం అంటే వాళ్ళ వైఫ్ కూడా మానేమ గారు కూడా అక్కడి నుంచి కలిసి సో అంజయ్ గారికి ఒక ఇమేజ్ ఉండే ఆ టైంలో కానీ ఈ వాజ్ అపాయింటీ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ అని ఒక ఇమేజ్ ఉండే అది అది రాజీవ్ గాంధీ గారు ఫినిష్ చేసి ధ్వంసం చేసేసారు దాని తర్వాత కాంగ్రెస్ ఈ తెలంగాణలో కానీ ముమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఎప్పుడు దాని తర్వాత అరవై సీట్లు కానీ పైకి రాలేదు ఎనభై ఐదు నుంచి కాంగ్రెస్ దట్ ఈస్ డెత్ నెల్ ఫర్ కాంగ్రెస్ అనమాట సో మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి ఈ విల్ ఇట్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇట్ హస్ బ్రాట్ ఇన్ అ న్యూ డిబేట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా మీరు చెప్పినట్లు తెలంగాణ ఎలక్షన్ అనగానే ఇక్కడ సర్వేల మీద సర్వేలు ఒపీనియన్ మీద ఒపీనియన్ మీరు ఒక ఛాయ్ దుకానికి వెళ్తే ఛాయ్ దావడానికి వెళ్తే కూడా అక్కడ వాడి ఛాయ్ వాడు కూడా ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది అక్కడ నిలబడి కస్టమర్స్కి అందరికి ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది ఇవాళ కూడా నేను చాలా మటుకు పబ్లిక్ ఫోరమ్స్లో మాట్లాడుకొస్తున్నారు అందరు నా అడుగుతున్నారు సురేష్ గారు ఇట్లా ఎవరు కలుస్తారు ఈసారి అంటే నేను నా ఒపీనియన్ ఇచ్చాను అరే మీరు సార్ ఇట్లా చెప్తున్నారు మీతో అందరూ ఒక సైడ్ చెప్తున్నారు మీరేమో ఇంకో సైడ్ చెప్తున్నారు అంటే నేను చెప్పాను ఎందుకంటే నేను ఒక మాట చెప్పినప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు మై క్రెడిబిలిటీ ఇస్ అట్ స్టేక్ రేపు డిసెంబర్ మూడో తారీఖు మీరు నా పాత వీడియో తీసి పడేసి సురేష్ గారు మీరు చెప్పారు కదా ఈ పార్టీ అరవై సీట్లు కలుస్తుంది ఈ పార్టీ ఎనభై సీట్లు కలుస్తుంది ఏమైందండి ఇప్పుడు అని అడిగితే మై క్రెడిబిలిటీ ఇస్ అట్ స్టేక్ సో నేను ఒక మాట చెప్పే ముందు బీయింగ్ అ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ నాకు చాలా కేర్ఫుల్ ఉండాలి నా దగ్గర ఉన్న స్టాటిస్టిక్స్ పెట్టుకొని చెప్పాలి కానీ ఈ దళిత్ ఈ ఓబీసీ కేటగిరీ గురించి ఓబీసీ కేటగరైజేషన్ రాహుల్ గాంధీ ఆడిన కార్డుని అమిత్ షా గారు ట్రంప్ కార్డు తీసుకొని కొట్టారు ఇప్పుడు అదే చేశారు ఆయన ఓకే మీరు సర్వే అన్నారు కదా మేము ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అన్నారు మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అది క్వశ్చన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ అన్నమాట కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఏ స్టేట్ అని ఇప్పుడు అదే వాడేస్తారు బీజేపీ ఓకే బీజేపీ ఇప్పుడు అదే అంటారు మధ్యప్రదేశ్లో మీరు ఏం చేస్తారు అక్కడ కూడా దళిత్ ముఖ్యమంత్రి మీరు ఆల్రెడీ కమల్నాథ్ అనౌన్స్ చేసేస్తారు కదా ఇక్కడ అశోక్ గెహ్లోట్ గారిని ఏం చేస్తారు ఆయన తీసేస్తారా ఇప్పుడు ఆ గేమ్ రాబోతుంది సో బీజేపీ హ్యాస్ సైడ్ స్టెప్ ద సర్వే క్యాష్ సర్వే ఈక్వేషన్ దాన్ని పక్కన పెట్టి మేము ఓబీసీనే ముఖ్యమంత్రి చేస్తాం మీరేం చేసుకుంటారు ఇప్పుడు చెప్పండి అని చెప్తున్నారు సో ఆ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ గోల్ పోస్ట్ అని చెప్పలేము కానీ ఇది ఒక డిబేట్ ఒక ఇంకో సైడ్కి తీసుకెళ్ళిపోయింది మొత్తం అనమాట అది దట్ ద మేజర్ మేజర్ రీడింగ్ ఐఎమ్ కానీ వచ్చే ఒక పది రోజుల్లో నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్ కాగానే ఈ బీజేపీ సెకండ్ లిస్ట్ కాంగ్రెస్ ఫైనల్ లిస్ట్ అంత వచ్చిన తర్వాత జరగబోయేది ఇది బేసిక్లీ సుమతి ఏం చేశారు మీరు అని అది అండ్ మధ్యప్రదేశ్ గురించి ఏం చెప్పారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇంకో మనం తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ మధ్యప్రదేశ్ జరుగుతున్నాయి అటు రాజస్థాన్లో ఉన్నాయి ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్నాయి సో లిస్టులు ఒక ఒకరి తర్వాత ఒకరు లిస్టులు ప్రకటిస్తూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ అంశం ఏంటంటే అటు సమాజ్వాదీ పార్టీ ఇటు జేడియూ రెండూ కూడా పోటీ చేస్తున్నాయి కరెక్ట్ వాళ్ళు ఐదు ఐదు సీట్లు ప్రకటించారు సో ఇప్పుడు సమస్య ఏంటంటే ఇండియా అలయన్స్ అని అంటున్నారు కదా మరి ఈ అలయన్స్ ఆ ఇండి కూటమి అని ఒకవైపు పార్లమెంట్ కోసం మాట్లాడుతున్నారు బట్ రాష్ట్రాల్లో మాత్రం విడివిడిగా పోటీలు చేస్తున్నారు ఒకరికొకరికి మధ్య సారూప్యత కనిపించట్లేదు అది ఓన్లీ పార్లమెంట్కే పరిమితమా లేకపోతే రాష్ట్రాలకు కాదా దీన్ని ఎట్లా చూడాలి కూడా అంతే అవు
ఎస్పి అలయన్స్ ఉండే లాస్ట్ టైం కాంగ్రెస్ని పక్కన పెట్టారు ఈసారి బిఎస్పీ అలయన్స్ లేదు ఎస్పీ అలయన్స్ లేదు కాంగ్రెస్ సపరేట్గా పోటీ చేస్తే యూపీలో మార్క్ మై వర్డ్స్ ఎనభైలో ఒక మినిమం డెబ్బై ఐదు సీట్లు బీజేపీ తీసుకెళ్ళిపోతారు చాలా క్లియర్ అర్థమేటిక్ ఇంకేం లేదు ఐఎమ్ నాట్ బేకింగ్ ఒపీనియన్ పోలో సర్వీస్ వచ్చిన ఓట్లు లాస్ట్ టైం వచ్చిన ఓట్లు అదే ఓట్లు మీరు లాస్ట్ టైం తెలంగాణలో మహాకూటమి అని ఉండే సిపిఐ టీజేఎస్ ఇట్లాంటి పార్టీలు అన్నీ కలిసి టీడీపీ కలిపి కాంగ్రెస్ తో లాస్ట్ టైం పోటీ చేశారు కానీ మనం అదే నంబర్ని ఇక్కడ డివైడ్ చేసినప్పుడు అదే రిజల్ట్ వస్తుంది మహారాష్ట్రలో అదే రిజల్ట్ వచ్చింది దాని తర్వాత మధ్యప్రదేశ్లో ఇప్పుడు జరగబోయేది కూడా అది ఇఫ్ దీస్ పీపుల్ స్ప్లిట్ ద ఓట్స్ అది కావాలి బీజేపీకి ఓట్ స్ప్లిట్ అయిపోతే బీజేపీకి మహారా మధ్యప్రదేశ్లో ఒక పది పదిహేను సీట్లు ఇప్పటికున్న దానికన్నా ఎక్కువ వస్తుంది కానీ అలయన్స్ సంగతి ఏంటి నేను మనం ముందే చెప్పాను సాయి గారు ఎన్నో డిబేట్లో మాట్లాడాను ఇదొక ఆపర్చునిస్టిక్ అలయన్స్ ఇదొక ఫోటో ఆపర్చునిటీ అలయన్స్ పినరాయి విజయన్ క్లియర్గా చెప్పాడు సీతారాం విజయ అలయన్స్ మా స్టేట్లో లేదు నువ్వు పక్కన స్టేట్లో ఏమని చేసుకో అని చెప్పి ఇక్కడ ఇద్దరు ఒకటేసారి కూటమిగా పోటీ చేయబోతున్నారు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ సిపిఐ సిపిఎం కేరళలో ఏం చేస్తున్నారండి కేరళలో కొట్టుకుంటున్నారు కుక్కలాగా కొట్టుకుంటున్నారు అక్కడ మాకు నీకు నాకు అసలు మాకు ఎవరో మీరు తెలియదని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నారు సో ఈ అలయన్స్ అనేది ఓన్లీ ఆన్ పేపర్ ఎక్క ఇంకా ఎక్కడ జరగట్లేదు అలయన్స్ ఎగ్జిస్ట్ ప్యూర్లీ ఆన్ పేపర్ దీనికన్నా ముందు ఇంకా ఈ అలయన్స్ ఇంకా చూడండి లోక్సభ ఎలక్షన్ వర్క్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఈ అసెంబ్లీ కాగానే లోక్సభ జనవరి నుంచి లోక్సభ ఎలక్షన్ వర్క్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది క్యాండిడేట్ ఫైనలైజేషన్ సీట్ ఫైనలైజేషన్ అన్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడు తెలిసిపోతుంది అలయన్స్ సంగతి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ చెప్పేశారు వీళ్ళకి మాకు సంబంధమే లేదు ఢిల్లీలో మేము ఒక సిటీఎం పంజాబ్లో ఒక సిటీఎం మళ్ళీ మీరు ఎక్కడ పోతారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మీరు ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు మనం దీనికన్నా ముందు మాట్లాడు కూటమి ఇప్పుడు దాకా వర్క్ చేసింది ఒకటే ప్లేస్ జార్ఖండ్లో వర్క్ చేసింది టు అపార్ట్ ఇంకోటి బీహార్లో ఓకే మహారాష్ట్రలో ఆల్రెడీ స్ప్లిట్ అయిపోయారు ఇంకా ఎక్కడ కూటమి లేదు కాంగ్రెస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద సెకండ్ ప్లేస్ ఎవ్రీవేర్ ఎల్స్ మీరు రాజస్థాన్లో ఏం కూటమి పెట్టుకుంటారు ఏం అలయన్స్ పెట్టుకుంటారు ఇక్కడేం అలయన్స్ పెట్టుకుంటారు మధ్యప్రదేశ్లో మీరు ఛత్తీస్గఢ్లో ఎవరికి ఇస్తారు సీట్లు మమతా బెనర్జీకి ఇస్తారా సమాజ్వాదీ పార్టీ అడిగిన సీట్లు మీరు ఇవ్వలేదు మధ్యప్రదేశ్లో రేపు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు యూపీలో చేస్తారు యూపీలో అయితే చెప్పేస్తాడు అఖిలేష్ మాకు మీకు తను పనే లేదని చెప్పేసి సో దిస్ వాజ్ అ ప్యూర్ ఫోటో ఆపర్చునిటీ ఒక పెద్ద కూటమి రాబోతుంది చూడండి మోదీ గారు పరిగెత్తుకుంటే ఇక వెళ్ళిపోతారు ఇక్కడ నుంచి మోదీ గారు దేశం నుంచి పారిపోతారని చెప్పి పెద్ద హవా తీశారు వీళ్ళు బయటికి అది మొత్తం ఫొట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఈ ఎలక్షన్తో ఒక చిన్న స్టేట్ ఎలక్షన్తో తెలిసిపోయింది వీళ్ళ కూటమికి స్ట్రెంగ్త్ ఇంతే దీనికన్నా ఎక్కువ ఏం జరగదు ఇక్కడ అని చెప్పి ఓకే యా ఇక భారత ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా మోదీ గారు ఒక ఒక నేషన్ వైడ్ నేషన్ వైడ్ అవుట్ రీచ్ కోసమని ఒక ప్రయత్నం మొదలుపెట్టినట్టుగా కనబడుతోంది ఒక క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేశారు వికసిత్ భారత్ సంకల్ప్ యాత్ర పేరిట నవంబర్ పదిహేనవ తేదీ నుంచి ఒక భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఒక యాత్రకు శ్రీకారం చుడుతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది అండ్ బిర్సాముండా జయంతిని పురస్కరించుకొని జరుగుతున్నట్టుగా ఆ రోజు నుంచే మొదలు పెడుతున్నారు సో బేసికలీ భారత్ వికస్ వికసిత్ భారత్ సంకల్ప యాత్ర ఉద్దేశం ఏంటి దీని ద్వారా ఏం అచీవ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారు అబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి ఎలా ఉండబోతోంది ఈ యాత్ర ఒకసారి చెప్తారా సాయి గారు మనం చాలా మటుకు డిబేట్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు బీజేపీ బిగ్గెస్ట్ ఫాల్ట్ అని చెప్పాం తెలంగాణలో ఒకటే చెప్పాం మనం ఏది మోదీ గారికి ఉన్న మోదీ గారి దగ్గర ఉన్న అరవై స్కీమ్లో అట్లీస్ట్ పది స్కీముల గురించి మాట్లాడండి ఆ స్కీమ్ బెనిఫిషరీస్ గురించి మాట్లాడండి వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోండి వాళ్ళ వీడియోలు తయారు చేయండి ఎఫెక్టివ్గా ఆ లెవెల్ దాకా వెళ్ళిందా లేకుంటే డిస్ట్రిక్ట్స్లో చాలా మటుకు కవరేజ్ రాలేదా ఇంకా కాలేదా ఎవరెవరు బెనిఫిషరీస్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళని కూడా ఎన్లిస్ట్ చేయాలి కొన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేయట్లేదు కావాలని చెప్పి ఇక్కడ స్పెషల్ తెలంగాణలో అట్లాంటి మాట మనం చాలా రోజులు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం మోదీ గారు అండ్ ఆల్సో ఆయన కూడా రిపీటెడ్గా చెప్పారు ఎమ్మెల్యేస్ కానీ ఎంపీస్ కానీ మన స్కీముల గురించి మాట్లాడండి మా గవర్నమెంట్ స్కీముల గురించి మాట్లాడండి ప్రజలకు వెళ్ళి చెప్పండి కనెక్ట్ చేయట్లేదు వీళ్ళు వాన్ తిట్టడం వాన్ వీన్ తిట్టడం అని నడుస్తుంది సో ఫైనలీ మోదీ గారు తెలిసిపోయింది దిస్ విల్ నాట్ వర్క్ సో ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే ఆయన ఓన్ బ్యూరోక్రాట్స్ని యూజ్ చేసి పార్టీ మిషనరీ యూజ్ చేయట్లేదు బ్యూరోక్రాట్స్ని యూజ్ చేసి గవర్నమెంట్ మిషనరీని యూజ్ చేసి ఈ స్కీములు ఎక్కడ దాకా వెళ్ళింది అది కూడా పది స్కీములు తీసుకున్నారు సాయి గారు అది మన దాంట్లో జల్ జీవన్ మిషన్ ఒకటి ఉంది ఆయుష్మాన్ భారత్ ఒకటి ఉంది అది
ప్రతి మండల్ ప్రతి సిటీ ప్రతి విలేజ్ దొరుకుతుంది ఇది ఫస్ట్ ఆ రూరల్ ఏరియాస్లో రెండు వేల ఐదు వందల వ్యాన్లు పెడుతున్నారు వీడియో వ్యాన్లు ఓకే ఆ లోకల్ లాంగ్వేజెస్లో దాని గురించి వీడియోలు ఉంటుంది అక్కడ సెటప్ చేస్తారు అక్కడ మొత్తం ఒక టెంట్ లాగా ఒక చిన్న సెమినార్ హాల్ లాగా సెటప్ చేసి అక్కడ మొత్తం అందరినీ పిలిపించుకొని అమ్మ మీకు ఈ స్కీమ్ ఉంది మీరు రిజిస్టర్ చేశారా రిజిస్టర్ చేస్తే మంచిది మీకు ఎట్లా వస్తుంది అన్ని బెనిఫిట్స్ అని వస్తుందా లేదా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటున్నారు దిస్ షుడ్ హీన్ డన్ బై ద పార్టీ కరెక్ట్ దిస్ వాళ్ళకి ఎంతో మైలేజ్ వస్తుండే మీరు ఒక ఒక ఎమ్మెల్యే ఇంటి బయట లైన్ చూడండి పొద్దున ఒక ఎమ్మెల్యే ఇంటి బయట లైన్ మినిమం పొద్దున ఏడు గంటలకు ఒక ఇరవై ముప్పై మంది ఉంటారు సిఫార్సులు తీసుకొని ఏదో అవును ఏదో రేషన్ కార్డు కావాలి నాకు అది కావాలి మాకు క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కావాలని చెప్పేసి ఎందుకంటే దే బిలీవ్ దట్ ద ఎమ్మెల్యే కెన్ గెట్ ఇట్ డన్ ఒక ఒక సిగ్నేచర్ పెట్టేస్తే అయిపోతుందిలే ఆఫీసర్ ఆయన మాట వింటాడని అది డిఫరెంట్ మ్యాటర్ వాడు వింటాడా లేదా అనేది పని జరుగుతుందా లేదా డిఫరెంట్ మ్యాటర్ కానీ ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎమ్మెల్యేకి ఉంటుంది ఆలోచించండి ఇదే బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళు ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక్కొక్క మండల్లో ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క గ్రామాల్లో ఒక చిన్న బూత్ పెట్టేసి ఇన్ని స్కీములు ఉన్నాయి మోదీ గారిది మీరు దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశారా సో అది చేయకపోవడంతో ఇది జరుగుతుంది సో మోదీ గారు ఈ స్కీమ్ అఫ్కోర్స్ ఈ ఐదు స్టేట్లో ఇప్పుడు ఎలక్షన్ జరగబోయే దాంట్లో స్టార్ట్ అక్కడ తీసుకోరు కానీ మిగతా స్టేట్లో ఫ్రమ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెకండ్ నవంబర్ టు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ జనవరి చాలా ఇంపార్టెంట్ డేట్ వై ట్వంటీ ఫిఫ్త్ జనవరికి ఎండ్ చేస్తున్నారు అఫ్కోర్స్ ఇరవై ఆరు తారీఖు రిపబ్లిక్ డే సో ఎలక్షన్ దాని తర్వాత అనౌన్స్ చేస్తారా నాకు ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఒక ఒక హంచ్ ఉన్నది బహుశా అదే ఉండొచ్చు అని చెప్పి కానీ ఈ స్కీమ్ గురించి ఇది చేయడం చాలా మంచి ఇంపాక్ట్ ఎందుకంటే సాయి గారు స్పెషలీ విలేజ్ లెవెల్లో మన సిటీలు అంతా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది సిటీలో వాళ్ళు రెండు వందల వ్యాన్లే యూజ్ చేస్తున్నారు ఒక్కొక్క సిటీ కవర్ చేయడానికి చాలా మటుకు దాంట్లో చాలా మటుకు వీడియోలు తయారు చేస్తున్నారు మనం దీని గురించి కూడా మాట్లాడాం వీడియోలు తయారు చేస్తున్నారు వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటున్నారు పీపుల్ విల్ బి ఏబుల్ టు షేర్ దర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ కహానీ మేరీ జుబానీ ఓకే అంటే నానీ మేరీ జుబానీ అవును అవును యా నేను చెప్పే స్టోరీస్ యా ఇదే మనం రెండు సంవత్సరాల నుంచి మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాం మీ బెనిఫిషరీస్ వాళ్ళ స్టోరీ చెప్తున్నప్పుడు దట్స్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ థింగ్ దట్ కెన్ హ్యాపీ ఎస్ నేను నిన్న కూడా సీనియర్ బీజేపీ లీడర్స్ని ఇక్కడ కలిసి చెప్పాను ఇదే మాట చెప్పాను ఫీడ్బ్యాక్ మోదీ గారు ఎంత స్పీచ్ ఇచ్చినా అమిత్ షా గారు ఎంత స్పీచ్ ఇచ్చినా ఒక బెనిఫిషరీ ఒక మహిళ ఒక్క కుటుంబిషన్ ఉంది ఒక మహిళ ఇప్పుడు ఐదు కుటుంబిషన్లు తీసుకుని మోదీ గారు ముద్ర లోన్తో అంటే దాని ఇంపాక్ట్ చూడండి ఆమె ఐదు కుటుంబిషన్ తీసుకుని అది దట్ ఈస్ అది ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ ఆర్ బిజినెస్ కూడా చెప్పొచ్చు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఒక న్యూ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అది కాకుండా ఐదు మహిళలకు మీరు ఉద్యోగం ఇస్తున్నారు అది ఆలోచించండి ఆ మహిళల ఫ్యామిలీ కూడా ఇంపాక్ట్ అయింది ఇది దిస్ ఈస్ బిగ్ థింగ్ అండ్ ఇఫ్ మీ దారు అడిగితే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్ స్వింగ్ చేయడానికి ఏమైనా బిగ్గెస్ట్ బెనిఫిషరీ ఉంటుందంటే ఐ థింక్ దిస్ స్కీమ్ కానీ దీన్ని చూడండి దీన్ని ఆపడానికి మన తెలంగాణలో కాదు కానివ్వండి తమిళనాడులో కర్ణాటకలో అన్ని ప్లేసెస్లో ఎక్కడెక్కడ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉందో దీన్ని ఆపడానికి ట్రై చేస్తారు డెఫినెట్గా ఆల్రెడీ ఎలక్షన్ కమిషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేశారు ఈ ఐదు స్టేట్లలో చేయకూడదు అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ చెప్పారు దానికన్నా ముందు గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్లు ఉంది అది గవర్నమెంట్ ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో నోటిఫికేషన్ ఉంది మీ ఐదు స్టేట్లో ఇప్పుడు చేయట్లేదని కానీ ఎందుకు చేస్తున్నారు ఈ రెండు వేల ఐదు వందల వ్యాన్లు పెట్టుకొని మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారంటే ప్రిన్సిపల్ ఈ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ రాజీవ్ గాంధీ ఒకసారి టైంలో చెప్పారు రూపాయి పంపిస్తే పదిహేను వస్తుంది ఇక్కడ పదిహేను పైసలు వస్తుందని కానీ మోదీ గారు వచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్తో నా కరప్షన్ స్కీమ్ అంతా వెళ్ళిపోయింది కానీ చాలా మటుకు గ్యాప్స్ ఉన్నాయి ఢిల్లీలో కూర్చున్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే జల్ జీవన్ మిషన్లు అందరికీ ట్యాప్లో నీళ్ళు వస్తుందని ఇప్పుడు మన తెలంగాణలో కూడా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్న ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు కేసీఆర్ గారు చెప్పారు అన్ని ఇంటికి మనం నీళ్ళు ఇచ్చేసామని మీరు ఒకసారి హైదరాబాద్ తిరిగి రండి ఒకసారి ఒక స్లమ్ ఏరియాకి వెళ్ళండి లేకుంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఏరియాకి వెళ్ళండి ఎంతమందికి వచ్చింది నీళ్ళు చూడండి అది ఎంతసేపటికి వస్తుంది నీళ్ళు అది కూడా చూడండి ఎన్ని గంటలకు వస్తుంది అది కూడా చూడండి పొద్దున రెండు గంటలకు నీళ్ళు రావడం కాదండి నీళ్ళు ఎవరు వెళ్ళి పట్టుకుంటారు రెండు గంటలకు సో మీరు ఈ స్కీమ్ అండ్ దాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను చెప్పేది అయితే మోదీ గారి బహుశా ఈ పది స్కీమ్లు ఎందుకంటే దీని ఇంపాక్ట్ చాలా పెద్దది ఇది కాకుండా ఇంకా ముప్పై నలభై యాభై స్కీమ్లు ఉన్నాయి మ
ఈ ఫీడ్బ్యాక్ అన్నీ సోషల్ మీడియాలో మొదలు పెడితే ఒక వైరల్ అయిపోతే దాని తర్వాత దాని ఇంపాక్ట్ చాలా చాలా అది కూడా లోకల్ లాంగ్వేజ్లో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ తెలుగు తెలుగు స్పీకింగ్ స్టేట్లో తెలుగులో మాట్లాడడం చాలా ఇంపార్టెంట్ హిందీ స్పీకింగ్ స్పీచ్లో అది కూడా హిందీ ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క డైలెక్ట్ ఉంటుంది ఒక ఏరియాలో భోజ్పురి ఉంటుంది రాజస్థాన్ వైపు వెళ్తే వాళ్ళది ఇంకో టైప్ ఉంటుంది మహారాష్ట్రలో మాట్లాడతాం మరాఠీలో మాట్లాడతాం గుజరాతీలో మాట్లాడతాం ఈ ఇంపాక్ట్ ఒక్కొక్క స్టేట్లో క్రియేట్ చేయ బహుశా నా నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే మోదీ గారు దీన్ని ఫస్ట్ ఫేస్ చూసిన తర్వాతనే వితిన్ టూ త్రీ వీక్స్ ఈ ఈ రెండు వేల ఐదు వందల వ్యాన్ని ఆయన బహుశా ఒక ఐదు వేల వ్యాన్ చేయబోతున్నారు ఆయన రూరల్ ఏరియాస్కి అర్బన్ ఏరియాస్లో రెండు వందల రెండు వందల ఉండేది ఆయన ఈల్ గో బియాండ్ వ్యాన్స్ ఎందుకంటే సినిమా థియేటర్లు కానివ్వండి మిగతా ప్లేస్లు కానీ అట్లాంటి ప్లేసెస్లో కూడా ఇంపాక్ట్ క్రియేయడానికి ట్రై చేస్తారు అండ్ ఐ థింక్ దిస్ కమ్యూనికేషన్లో మోదీ గారిని ఎవరు బీచ్ చేయలేరు కరెక్ట్ వన్ గ్రేట్ థింగ్ అండ్ ఐ థింక్ హీ షోస్ ఈచ్ టైమ్ అది చాయ్కి చర్చ ఉండొచ్చు లాస్ట్ ఎలక్షన్లో దాని తర్వాత మనం చూసాం మన మన్ కీ బాత్ ఉండొచ్చు ఆయన ఎప్పుడు ఏ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అడ్రస్ ఎక్కర్లేదు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎడుస్తూనే ఉంటారు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అడ్రస్ చేయట్లేదు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ డైరెక్ట్ పబ్లిక్ అడ్రస్ చేస్తారు సెట్ ఇదేంటి సంకల్ప యాత్ర అంతే కదా ఆయన మెసేజ్ పోతుంది ఊరు ఊరికి తిరుగుతుంది వ్యాన్ ఇది ఆ ఊర్లో వెళ్ళినప్పుడు తెలుగు స్టేట్స్ వచ్చి తెలుగులో మాట్లాడుతున్నారు మోదీ గారు అవును ఆయన హోలోగ్రామ్ టెలికాస్ట్ యూజ్ చేశారు ఆయన ఎలక్షన్ కన్నా ముందు ట్వంటీ ఎయిటీన్ ఎలక్షన్ కన్నా ముందు అట్లా చేశారు ట్వంటీ ఫోర్టీన్ చేశారు ఆయన సో దీ ఈ స్కీమ్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న ఎలక్షన్ బ్యాటిల్ సాయి గారు ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ కమ్యూనికేషన్ మీ కమ్యూనికేషన్ ఎంత బాగుంటుందో అంటే మీ మాట్లాడే ఒక వే యూ స్పీక్ మీ మీ లాంగ్వేజ్ మీ తిట్టడం గిట్టడం అంటే ఇప్పుడు పబ్లిక్కి నచ్చదు ఏదో జోకుల కోసం ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ కానీ ఏదో మెమేలు తయారు చేయడానికి యూస్ఫుల్ ఉంటుంది కానీ ఒక మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ ఎ పొలిటికల్ లీడర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హౌ హీ స్పీక్స్ కరెక్ట్ వాడు వీడు ఏంటి అది నడవదు ఇక్కడ ఇప్పుడు సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఐ థింక్ ఈ విజయ సంకల్ప్ ఇది ఈ యాత్ర ఒకసారి వికాస్ భారత్ సంకల్ప్ యాత్ర ఒకసారి సక్సెస్ అయితే ఇట్ విల్ బి ఎ కేస్ స్టడీ ఫర్ బీజేపీ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్ ఆల్సో సో అయితే ఈ యాత్రలో ఇంకోటి కూడా ఎలిమెంట్ ఉంది దీంట్లో బేసిక్లీ ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్తో నాకు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ కూడా ఉంది ఆలోచించండి అది ఒక విలేజ్లో లేకుంటే ఒక చిన్న టౌన్లో ఒక మీటింగ్లో ఈ వ్యాన్ పెద్ద వ్యాన్ బహుశా అక్కడ పెద్ద స్క్రీన్ పెట్టేసి ప్రైమ్ మినిస్టర్తో ఇంట్రాక్షన్ అది బహుశా మల్టిపుల్ లొకేషన్స్ నుంచి ఉండొచ్చు అది మన్ కీ బాత్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం మనం మన అప్పుడు ప్రధానమంత్రి గారు ఇంట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది లైవ్గా జరగబోతుంది ఇది అది డిఫరెన్స్ అనమాట సో ఇట్లాంటి చాలా మటుకు ఇంట్రాక్షన్ చూడండి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కంప్లైనింగ్ మొదలు పెట్టారు కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అందరూ ఏడుస్తున్నారు దీని డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మీ ఆర్మీ వాళ్ళని కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు మీరు బ్యూరోక్రాట్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు మీ పార్టీ పని వాళ్ళతో ఎందుకు చేయించుకుంటున్నారు ఇది డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారు అని నేను అప్పుడు సీతారాం యచ్చూరి గారికి ఒక ట్వీట్ కూడా పెట్టాను ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ కేరళ గవర్నమెంట్ చేస్తున్నారు ఓకే ఇదే ప్రోగ్రామ్ మోదీ గారు అనౌన్స్ చేయగానే దానికన్నా ఒక రెండు రోజుల ముందు ఆల్ అనౌన్స్ చేశారు అక్కడే చెప్తున్నారంటే మేము మొత్తం అన్ని జిల్లా జిల్లా నుంచి ఊరు ఊరు నుంచి మొత్తం తిరుగుతున్నాం మేము అక్కడ మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేయడానికి టేబులు చైర్లు టెంట్ హౌస్ వాళ్ళ ఇది కార్పెట్లు ఛాయ్ కాఫీ సమోసా దీనికి అన్ని కావు స్పాన్సర్ మీరు డిటెక్ట్ చేయాలి లోకల్గా గవర్నమెంట్ పది పైసలు ఖర్చు పెట్టదు ఈ పార్టీ వాళ్ళు లోకల్ ఎవడైనా ఒక బిజినెస్ ఓవర్న ఎవరైనా పట్టుకొని ఈ అమౌంట్ కన్సర్ అప్పుడు ఆలోచించండి సీతారాం యచ్చేరి పార్టీ వాళ్ళు చేస్తున్నది కరెక్టా మోదీ గారు చేస్తుంది కరెక్టా మోదీ గారు దాంట్లో ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంది గవర్నమెంట్ ఫండ్ అంటే గవర్నమెంట్ ఫండ్ ఇది ఎవడో ఇండస్ట్రియలిస్ట్ వెళ్ళి వాన్ బ్లాక్మెయిల్ చేసి లేకుంటే రియల్ ఎస్టేట్ని పట్టుకొని వాన్ బ్లాక్మెయిల్ చేసి వాడితో సమోసాలు ఛాయలు స్టేజ్లు సెటప్ చేయడం మైక్రోఫోను స్పీకర్లు సెటప్ చేయడం అంటే ఏంటండి యూ వాంట్ పాపులరైజ్ స్కీమ్ యూజ్ డజన్ మ్యాటర్ మీ పార్టీ ఫండ్స్ ఉంది కదా మోదీ గారు అడుగు మోదీ గారు పార్టీ ఫండ్ ఇది పార్టీ ఇది కాదు ఇది హీఈస్ టేకింగ్ అ ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఇప్పుడు స్టేట్ లెవెల్లో కూడా చాలా మటుకు జల్ జీవన్ మిషన్ గురించి మనం మాట్లాడాం రియల్ ఒక ట్యాప్ వేస్తే నీళ్ళు వస్తే దాంట్లో ఒక నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ నీళ్ళు రావాలనే ఒక క్యాల్కులేషన్ ఉంది జల్ జీవన్ మిషన్లో ఓన్లీ దెన్ ఇట్ ఈస్ క్వాంటిఫైడ్ యాజ్ దట్ ఆ ఇంటికి నీళ్ళు వచ్చిందనమాట అది కాకుండా కమ్యూనిటీ పైప్స్ ఉంటుంది సో ఈ దాంట్లో ఇక్కడే ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్
దాంట్లో కార్డులు ఏంటంటే సాయి గారు ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు హైదరాబాద్లో దిస్ ఈజ్ లైక్ మన ఎలక్ట్రానిక్ హెల్త్ రికార్డ్ అంటాం మనం ఈ మీ డీటెయిల్స్ అంతా దాంట్లో ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు మీ హెల్త్ డీటెయిల్స్ అంటే మీరు ఒక ఒక ఎంఆర్ఐ తీసుకున్నారా ఒక సి ఒక ఒక స్కాన్ తీసుకున్నారా సిటీ స్కాన్ లేకుంటే ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ చేశారా ఇదంతా దాంట్లో అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇంకో సిటీకి వెళ్ళారనుకుంటారు రేపు రేపు చెన్నైకి బెంగళూరుకి వెళ్తే మీ కొంట్లో బాగా ఉంటుంది డాక్టర్ని కలవడానికి వెళ్ళారు డాక్టర్ ఏమంటారు మళ్ళీ మీరు బ్లడ్ టెస్ట్ మొత్తం చేయమంటారు మీ తర కాదండి డాక్టర్ గారు నాది ఆల్రెడీ ఉంది రికార్డు కార్డ్ ఇచ్చేస్తే విత్ దట్ కార్డ్ దే కెన్ డిటెక్ట్ ఇట్ ఇది ఒక ఎలక్ట్రానిక్ హెల్త్ రికార్డ్ స్కీమ్కి ఒక 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 స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనమాట ఓకే ఇట్లాంటి చాలా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆ స్కీమ్స్ ఏం అయిపోతుందంటే ఒక స్టేట్ లెవెల్కి వచ్చేటప్పుడు అయితే దాన్ని హైజాక్ తీసుకెళ్ళిపోతే ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన దీంట్లో ఉంది దాంట్లో చూడండి తెలంగాణలో ఈ వ్యాన్లు తిరిగినప్పుడు తెలిసింది నిజమైన కథ ఇక్కడ కట్టిన టూ పా రెండున్నర లక్ష ఇల్లు ఎవరికి ఇచ్చారు అది ఎవరికి ఇవ్వాల్సి ఉండే దానికన్నా ముందు దాంట్లో బెనిఫిషరీస్కి తెలుసా ఇది మోదీ గారు ఇచ్చిన దీంట్లో ఇచ్చిన ఈ టూ బెడ్రూమ్ హౌస్ ఇచ్చిన దాంట్లో రెండున్నర లక్షలు మూడు లక్షల దాకా మోదీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చారని ఫస్ట్ టైం ఈ బెనిఫిషరీస్ కూడా తెలియబోతుంది మనం చాలా మంది డిబేట్లో మాట్లాడుకున్నాం దీని గురించి మీరు వెళ్ళి చెప్పండి రా అని బీజేపీ వాళ్ళు చెప్తే ఇది జరగబోయేది సో దాట్ ఐ థింక్ ఈజ్ గోన్ టు చేంజ్ నేను చెప్పినట్టు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్స్ అయితే ఇంపాక్ట్ అవుతుంది డెఫినెట్గా మోదీ గారికి ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది ఒక్కొక్క విలేజ్ లెవెల్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎట్లా నడుస్తుంది అని అండ్ దాట్ ఐ థింక్ చాలా మంది మోదీ ఆల్వేస్ సేజ్ దాట్ లైక్ అందరూ పొలిటికల్ ఈ అరిథమెటిక్స్ గురించి చాలామంది మాట్లాడతారు సెఫాలజిస్టులు వీళ్ళందరూ అంటుంటారు యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ అని బట్ ప్రో ఇన్కంబెన్సీ అంటారు మోదీ ఎప్పుడు చెప్పే మాట ఏంటంటే ప్రో ఇన్కంబెన్సీ కూడా ఉంటుంది అని సో నిజానికి ఆయనకు అది ప్రూవ్ అయింది ఈవెన్ గుజరాత్లో అన్నిసార్లు గెలిచిన ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రో ఇన్కంబెన్సీ మనం చేసిన పనిని మళ్ళీ దాన్ని గుర్తు చేయడము అండ్ తద్వారా మళ్ళీ ఓట్లు వేసేలాగా చేసుకోవడము ఆ విద్య తెలిసిన వాడు మోదీ కరెక్ట్ ఈవెన్ కేసీఆర్ టు లార్జ్ ఎక్స్టెంట్ లైక్ దాట్ అవును నిజమే మీరు చూడండి డైరెక్ట్ చెప్పే ఆయన మోదీ గారు చెప్పినట్లు ఇండైరెక్ట్గా చెప్పట్లేదు డైరెక్ట్ చెప్తున్నారు లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్లో కూడా మీకు గుర్తుంటుంది నేను మీకు ఇచ్చాను మాకు ఓట్లు కావాలన్నాడు స్ట్రేట్ ఈజ్ కమింగ్ స్ట్రేట్ టు ద పాయింట్ మేము మీకు ఐదు వేల రూపాయలు ఇస్తున్నాం ఆసరా పెన్షన్లు ఇస్తున్నాం మీకు రైతు బంధు ఇస్తున్నాం మాకు ఓట్లు ఇవ్వండి అవును కథ ఆ ఇవ్వకపోతే ఆపేస్తాడు నీ వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళు వచ్చి చెప్తారు ఇది దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ సో ఈ బెనిఫిషరీ స్కీమ్స్ అనేది దేర్ హ్యాస్ టు బి ఎ కాన్స్టెంట్ ఫీడ్బ్యాక్ మన కంట్రీలో ప్రాబ్లమ్ ఏంటి ఇట్స్ వన్ వే ట్రాఫిక్ బెనిఫిషరీ దగ్గర డబ్బులు పోతుంది అనుకుంటారు బెనిఫిట్స్ పోతుంది అనుకుంటారు కానీ వాళ్ళకి అందుతుందా లేదా అంది అంది అక్కడ అందితో కూడా అక్కడ అందింది అనుకోండి దాని క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి వచ్చే బియ్యం క్వాలిటీ ఏంటి అక్కడ వచ్చే మీకు ఎఫ్సిఐ నుంచి వచ్చే బియ్యం బాగుందా లేదు బాగాలేదు అసలు దొడ్డ బియ్యం అసలు బాగాలేదు మేము వాటలేదు ఈ ఫీడ్బ్యాక్ వెళ్ళట్లేదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇట్స్ అ వన్ వే ట్రాఫిక్ సో దౌ దర్ ఇస్ గోన్ బి ఎ టూ వే ట్రాఫిక్ అండ్ దాంతో చాలామంది లోకల్ ఒఫీషియల్స్ కానివ్వండి అక్కడ ఉన్న స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ అందరు ఇంపాక్ట్ అవుతారు దీంతో కరెక్ట్ అండ్ ఇక డిఎంకే గురించి ఒకసారి మాట్లాడాలి సార్ అసలు బీ బేసికలీ డిఎంకేకి ప్రాబ్లం ఏంటి డిఎంకే డిఎన్ఏ మళ్ళీ ఒకసారి నేను డిస్కస్ చేయాలేమో అనిపిస్తుంది బేసికలీ ఇంతకుముందు ఉదయనిధి స్టాలిన్ చేసిన కామెంట్స్ మనకు తెలిసినాయి సనాతన ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా అండ్ మొన్నటికి మొన్న ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ జరిగినప్పుడు కూడా గుజరాత్లో జరిగిన మ్యాచ్ అప్పుడు జై శ్రీరామ్ నినాదాలు చేస్తే దాన్ని తప్పుబట్టుతూ వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ జరిగితే ఇండియన్ ఫ్లాగ్ ఉన్నటువంటి ట్రై కలర్ టీషర్ట్స్ వేసుకొని లోపలికి వెళుతున్న వాళ్ళని ఆపేసిన విజువల్స్ కూడా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వచ్చినాయి డిఎంకే ప్రభుత్వము ఏమనుకుంటుంది అసలు తమిళనాడు అంటే నాకు అర్థం అసలు సరే సనాతన ధర్మాన్ని దూషించే ఒకవైపు మొన్నటికి మొన్న జై శ్రీరామ్ అంటే దాన్ని ఏదో తిట్టావు ఇప్పుడు లాస్ట్కు ఇండియన్ ఫ్లాగ్ కూడా నిషేధమేనా ఎంత దారుణం ఇది ఫ్లాగ్ ఒకటే కాదు ఫ్లాగ్ కోడ్ అది డస్ట్బిన్లో పడి ఉండే పోలీసు వాళ్ళు తీసుకొని డస్ట్బిన్లో పడేశారు మనం చూసా వీడియోలు వైరల్ అయినా అవును డస్ట్బిన్ డస్ట్బిన్లో కూడా చెప్పాడు డస్ట్బిన్లో ఫ్లాగ్ అయ్యకూడదు అంటే అప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని ఎత్తుకొని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ బండ్లు పెట్టుకున్నాడు అనమాట సో వీళ్ళది ఏంటంటే ప్రాబ్లం సాయి గారు మీరు ఒక లాజికల్ సెన్స్ నుంచి ఆలోచిస్తే మీకు ఒక థ్రెట్ ఉంటేనే మీరు రియాక్ట్ అవుతారు థ్రెట్ ల
అందరి అమర్ ప్రసాద్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేశారు అవును ఎందుకంటే వీళ్ళకి భయం ఇప్పుడు మీరు అడిగారు ఈ గుజరాత్లో జరిగిన మ్యాచ్లో జై శ్రీరామ్ చెప్పాం కానీ వీళ్ళకి ఎందుకు చెన్నైలో వాళ్ళకి ఎందుకు కోపం వచ్చింది వాళ్ళు ఇంకోటి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చెప్పుకుంటే ఇంకో మాట వీళ్ళు చెన్నై నుంచి అంటున్నారు జై శ్రీరామ్ చెప్పకూడదు అది ఎందుకు చెప్పారని చెప్పి దాన్ని ప్రాయశ్చితం చేయడానికి బహుశ వీళ్ళు పాకిస్తాన్ టీషర్ట్ వేసుకున్న వాళ్ళు చాలా మందిని అలౌ చేస్తారు డిఎంకే కాడర్స్ని అది కాకుండా స్టేడియం లోపల చాలా మంది అమ్మాయిలు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఫ్రీ టికెట్స్ ఇచ్చి ఉంటారు ఆబ్వియస్లీ దిల్ దిల్ పాకిస్తాన్ వాళ్ళు పాడుతున్నారు దిల్ దిల్ అని వాళ్ళకి హిందీ అర్థం అని అది ఉర్దూ పోవడం అని వాళ్ళకి తెలియట్లేదేమో బహుశా ఎందుకంటే స్టాలిన్కి హిందీకి పడదు అసలు ఓకే మోస్ట్ ఐరానికల్ థింగ్ సాయి గారు మొన్న ఒక మూడు నాలుగు రోజుల ముందు స్టాలిన్ దైనిక్ జాగరణకి ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు హిందీ పబ్లికేషన్కి ఓకే ఓకే ఆలోచించండి స్టాలిన్ దైనిక్ జాగరణకి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నాడు దాంట్లో క్లారిఫికేషన్స్ ఏంటి మేము హిందీ టీషర్ట్ ఏమో హిందీ తెలియదు ఏ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడే మన అందరు తెలుసు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతుంటారు కానీ దైనిక్ జాగ్రత్తతో మాట్లాడడం ఎందుకు సో ఆబ్వియస్లీ ఇంటర్వ్యూ అరేంజ్ చేసిన ఇంటర్వ్యూ ఇది వాడికి రెండు ఫుల్ పేజ్ ఇచ్చి ఉంటాడు లేకుంటే రాహుల్ గాంధీ టీం వాటితో మాట్లాడుతుంటారు బహుశా ఛత్తీస్గఢ్ గవర్నమెంట్ రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్ అన్ని మీకు యాడ్లు వస్తున్నాయి సో మా స్టాలిన్ గారిని కవర్ చేయండి అప్పుడు నార్త్ ఇండియాలో ఉన్న నెగటివ్ ఇమేజ్ ఈ సనాతన ధర్మం అగేన్స్ట్ మాట్లాడిన నెగటివ్ ఇమేజ్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి తగ్గించడానికి స్టాలిన్ హిందీ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నాడు ఇదన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నాయి డ్రామా అంతా మీరు పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మ్యాచ్ నడుస్తున్నప్పుడు రెండు టీంలను సపోర్ట్ చేయండి మీరు పాకిస్తాన్ దిల్ దిల్ పాకిస్తాన్ అని పాడుతున్నారు డిఎంకే కార్డర్స్ అందరూ పాకిస్తాన్ టీషర్ట్ వేసుకొని సెల్ఫీలు తీసుకొని పోస్ట్ చేస్తున్నారు వాట్ ఐ ట్రై టు సే జై శ్రీరామ్ అని చెప్పేసి అయిపోతుందా మీరు నార్త్ ఇండియాలో వెళ్తున్నప్పుడు సాయి గారు మీకు చాలా మటుకు తెలుసు ఇద్దరు కలిస్తే మన హలోనో నమస్తే అక్కడ రామ్ రామ్ అంటారు రామ్ రామ్ జీ అన్నాడు అది అది కూడా తప్ప రేపు ఏమంటే ఎందుకంటే దిస్ ఏ సేమ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అఫిడవిట్ ఇచ్చారు సుప్రీంకోర్టులో రామ్ లార్డ్ రామ్ అనేది ఎవరు లేరు ఈ లొట్టిగా ఇదొక పుకార్ లేపుతున్నారని చెప్పేసి ఆలోచించండి సో ఈ డిఎంకే వాళ్ళకి భయం ఏంటంటే అన్నామలై స్పీకింగ్ అప్ ఎవ్రీవేర్ అన్నామలైని వీళ్ళు ఏం చేయలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే ఆయన చుట్టూ ఆయన అరెస్ట్ చేయట్లేదు కానీ అమర్ ప్రసాద్ రెడ్డి కానివ్వండి మిగతా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తూ సూర్య ఇట్లాంటి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు సో ఈ డిఎంకే పార్టీ దే ఆర్ స్కేర్డ్ వాళ్ళకి భయం ఉంది ఎందుకంటే అన్నామలే ఈజ్ క్రియేటింగ్ వేవ్స్ ఆయన ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ పెద్ద పెద్ద క్రౌడ్ని అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు ఈజ్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ ద కార్డర్ బూత్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నారు బూత్లో అందరినీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అని రెగ్యులర్గా ఒక్కొక్క బూత్కి ఒక ఎంత పది మంది ఇరవై మంది ఉండాలని చెప్పి ఈజ్ ట్రైనింగ్ ద మాల్ ఎన్నో బూత్లు ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ బూత్స్ తమిళనాడులో ఇప్పుడు దాకా బీజేపీకి ఎక్కువ ప్రజెన్స్ కూడా లేకుండే ఇప్పుడు అంతా సెటప్ చేశారు సో మైన్యూట్లీ అది మన చాలా స్టేట్ గవర్నమెంట్ అందరిన స్టేట్ బీజేపీ యూనిట్స్ నేర్చుకోవాల్సింది హీఈస్ ఫైటింగ్ ఇన్ అ వెరీ ఏలియన్ టెరిటరీ అది కూడా ఆయన లాంగ్వేజ్ ఉండి బాడ్ మనకు ఫోటో కూడా వైరల్గా వెళ్ళింది ఒక ఆయన ట్రావెల్ చేస్తున్న బండ్లో కూర్చొని సీట్లో కూర్చొని ఏదో డిన్నర్ చేస్తున్నారు ఆయన పాప ఏదో ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో వెళ్ళి తినడము హోటల్లో కూర్చొని తినడం ఆ కార్లోనే కూర్చొని తింటున్నాడు దాట్ యాక్చువల్లీ సెండింగ్ అవుట్ అ వెరీ గుడ్ ఎందుకంటే స్టాలిన్ వాళ్ళ కొడుకుని మీరు ఇట్లాంటి రోల్లో చూడరు వాళ్ళందరూ అల్ట్రా మల్టీ మిలియనర్స్ బిలియనర్స్ యాక్చువల్లీ తమిళనాడు ఒక సినిమా కూడా రిలీజ్ చేయలేరు వితౌట్ స్టాలిన్ కొడుకు దీనిది స్టాలిన్ ఒక గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వగానే అవుతుంది అంతే లేకుంటే జరగదు అక్కడ ఒక సినిమా మీకు ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే స్టాలిన్ కొడుకు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి మీకు అట్లాంటి పరిస్థితికి వచ్చినప్పుడు అన్నామలే అది బ్రోకన్ ద ట్రెండ్ ఒక కామన్ మ్యాన్ని రీచ్ అవుట్ చేయడం ఇట్లా మోదీ గారు కూడా చేశారు స్టార్టింగ్ మీకు గుర్తుంది ట్వంటీ ఫోర్టీన్లో దానికన్నా గుజరాత్లో కూడా ఎందుకు ఇంత పాపులర్గా ఉన్నాను డైరెక్ట్లీ ఈజ్ రీచింగ్ అవుట్ టు ద పీపుల్ అదొకటి మీరు ఎవ్వరు నడిమిట్లు అక్కర్లేదు మేనే వెళ్ళి కలుస్తా అని చెప్తున్నారు సో దాని భయపడి వీళ్ళ టీమ్ మెంబర్స్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు అమర్ ప్రసాద్ రెడ్డి ఇలాంటి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు సూర్య లాంటి వాళ్ళు ఎంట పడ్డారు మన సూర్య నాతో ఒక జూమ్ కాల్లో ఉన్నారు మన మేము ఇద్దరు స్పీకర్స్గా ఉన్నాం లాస్ట్ మండే రోజు ఆయన ఎక్కడో ఉన్నారు పాపం రిమోట్ లొకేషన్ కెమెరా కూడా ఆన్ చేయలేదు ఆయన భయపడుతున్నాడు కెమెరా ఆన్ చేయడానికి మొత్తం యూఎస్ వ్యూవర్షిప్ ఉండే కదా దాంట్లో ఆ ప్రోగ్రామ్లో సో వాళ్ళు కూడా అదే అడిగారు ఏమైందంటే అది ఆయన చెప్పేది అదే దట్ వీఆర్ బిల్డింగ్ అప్ దట్ కార్డ్ అండ్ తమ ఒక ఫ్లాగ్ పోల్తో ఇంత భయపడతాం ఆలోచించండి ఒక పార్టీ
అక్కడ ఉండి వాళ్ళతో చేరోసుకొని కూర్చొని మాట్లాడి వాళ్ళతో మన మన ఒక ప్రోగ్రాంలో ఎవరో పాపం చెప్పలు తీసుకొచ్చారు చెప్పు కుడుతున్నావు ఆయన సార్ మీకోసం చెప్పలు తయారు చేస్తాను చెప్పి పాపం షూస్ వేసుకున్న మంచి షూస్ అంతా తీసేసారు చెప్పలు వేసుకున్నాడు అన్నామని లుక్ అట్ ద బాడీ రియాక్షన్ ఆయన లాంగ్వేజ్ చూడాలండే ఆ కాబ్లర్ది చాలా సంతోషపడ్డారు దాట్ ఈస్ ద హ్యూమన్ ఎలిమెంట్ ఆ కనెక్ట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ పొలిటికల్ లీడర్స్ అన్నామలే గారు ఒక బుక్ కూడా రాయాల్సి వస్తుంది దీని తర్వాత హౌ టు విన్ ఎలక్షన్స్ అనేది ఎందుకంటే హౌ టు విన్ పీపుల్ ఎందుకంటే డేల్ కార్నిక్ బుక్ ఉండే హౌ టు విన్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పీపుల్ అండ్ దిస్ ఇస్ అనదర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కరెక్ట్ సార్ ఇప్పుడు మీరు కేరళకు సంబంధించిన అంశాన్ని మాట్లాడాలి కేరళలో అసలు ఇది నాకు 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 చాలా విచిత్రంగా అనిపించింది ఫిల్మ్ రివ్యూ చేసిన వాళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు అనేది ఒక వార్త సో బేసికల్లీ ఒక ఒక డైరెక్టర్ అయితే ఆ సినిమా అంటే అఫ్ కోర్స్ కొచ్చి సిటీ పోలీస్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక ఫిల్మ్ రివ్యూవర్స్ని బుక్ చేస్తున్నారు అనే వార్తలు వస్తున్నాయి ఐదుగురిని బుక్ చేశారని విన్నాను సబ్జెక్టివ్ కరెక్షన్ ప్లీజ్ కరెక్ట్ సిక్స్ పీపుల్ ఐదుగురు ఆరుగురా ఇప్పుడు ఆరుగురు నేను ఇంకొంచెం వెనకలు ఉన్నాను అనమాట ఇంకా రోజు కోళ్ళు అవుతున్నారు అయితే అర్థం కావట్లేదు వారానికి కోట్లు సో ఈ రివ్యూ చేస్తే అరెస్ట్ చేయడం ఏంటి అంటే ఏం జరుగుతుంది పోనీ దానివల్ల ఏమైనా సినిమాకి ఇబ్బంది కలుగుతుందనా లేకపోతే ఆ దీంట్లో ఉన్న మతలబ్ ఏంటి దీంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఒక జెన్యూనిటీ ఉంది కానీ దర్ ఇస్ అ వెరీ థిన్ లైన్ ఇప్పుడు సాయి గారు రేపు ఒక సినిమా చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను తేజస్ చూశాను తేజస్ ఇవాళ చూసి వచ్చాను తేజస్ అది ఫ్రైడే రిలీజ్ అయిన రోజు వచ్చాను చాలా మంచి సినిమా సినిమా అని చెప్పారు ఓకే ఈచ్ పర్సన్ విల్ హ్యావ్ ఇస్ ఓన్ కెపాసిటీ నేను చూసినప్పుడు మేబీ ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ ఇన్ బెటర్ అని చెప్పాను నేను ఓకే కొన్ని సినిమాటిక్ షార్ట్స్ కానివ్వండి మిగతా హిస్టారికల్ అనెక్డోట్స్ కానీ అది పాకిస్తాన్కి వెళ్ళడం కానీ ఇదంతా వీ హ్యావ్ హిస్టారికల్ అనెక్డోట్స్ ఫర్ ఆల్ దాట్ దాంట్లో చిన్న ఒక ఎలిమెంట్ కూడా వచ్చింది తేజస్ ఎవరిని ఏం చేశారని వాజ్పేయి గారు చేశారు ఐక్రాఫ్ట్ పేరు పెట్టింది సో ఎలిమెంట్స్ లైక్ దాట్ కానీ ఇక్కడ జరిగిందంటే ఈ ఈ పర్టికులర్ సినిమాలో ఇప్పుడు రివ్యూ చేస్తున్నాడు కేరళలో సినిమా పేరు అయితే ఇది ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ రాహెల్ మా మకన్ కోరా సినిమా రిలీజ్ అయింది ఐ థింక్ అక్టోబర్ ఏడవ తారీఖు రిలీజ్ అయింది కేరళలో ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక అక్కడ ఉద్యోగం ఎక్కువ లేదు కదా సో ఇది ఒక్క ఉద్యోగం బ్లాక్ మెయిల్ ఉద్యోగం ఏంటది అక్కడ కొటేషన్ గ్యాంగ్స్ అంటే ఒకటి ఉంటారు మిమ్మల్ని ఒకటి చంపాలంటే మీరు వెళ్ళక ఏం చేయకలేదు వాడు డబ్బులు ఇచ్చేసి వాడు చూసుకుంటాడు కొటేషన్ ఓకే కాల్ చేతులు ఇరగొట్టి కాల్ చేతులు ఇరగొడతారు చంపేయమంటే చంపేస్తారు అక్కడ అఫీషియల్ కొటేషన్ గ్యాంగ్స్ ఉన్నారు పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తారు ఎల్లుండి రిలీజ్ చేసి వాళ్ళు బయటకు వచ్చేస్తారు మళ్ళీ మొదలు పెడతాడు కేరళలో ఇది ఇంకొక టైప్ కొటేషన్ గ్యాంగ్ సాయి గారు సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఓ రెండు వందల కోట్లు పెట్టాడు సినిమా మీద సార్ సినిమా రెడీ అయింది రిలీజ్ అవుతుందంటే వచ్చి ఫోన్ కాల్ సాయి గారు నేను రివ్యూ రాయబోతున్నాను నాకు ఒక పదిహేను లక్షల మంది నా దా సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు నేను ఒక నెగటివ్ రివ్యూ రాసి మొత్తం శత్రువులను సినిమా ఇది అవి కూడా చూడకూడదు అని చెప్పేసి రాకపోతున్నాను అది కాకుండా దాన్ని వైరల్ చేస్తాను మిగతా అన్ని దాంట్లో పెట్టేస్తానని చెప్తే ప్రొడ్యూసర్ భయపడతాడు ఎందుకు రా లేనిపోయినా దాని తర్వాత ఇంకోటి వస్తాడు దాని తర్వాత ఇంకోటి వస్తాడు ఇట్లా ఏం చేస్తున్నాడో పది మంది వచ్చి ప్రొడ్యూసర్ని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తారు వాడు రెండు లక్షల నుంచి మూడు లక్షల నుంచి యాభై ఎనిమిది మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే చూస్తారు వీడు పాత చేసిన వీడియోతో ఇంపాక్ట్ ఎట్లా అయింది ఒక సినిమాకని సి జెన్యున్ రివ్యూస్ ఇస్ గుడ్ మనం కూడా అది నేను కూడా నెగిటివ్ రివ్యూస్ అప్పుడప్పుడు రాస్తూ ఉంటాను చాలా మటుకు రివ్యూస్ చూస్తాను ఇలా ఒక సినిమాకి వెళ్ళే ముందు రివ్యూస్ చదువుతాను కానీ మనం ఏమైందంటే మన మేజర్ పబ్లికేషన్తో చూస్తాం న్యూస్ పేపర్ కానివ్వండి మంచి ఛానల్స్ బాలీవుడ్ కోమల్నాథ్ ఆయన ఉన్నాడు ఆయన రివ్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ జెన్యున్ రివ్యూ ఓకే అట్లాంటి యూట్యూబ్లో కూడా చాలా మంది ఉన్నారు జూ ఆర్ రూ డూ జెన్యున్ రివ్యూస్ కానీ ఇప్పుడు ఈ సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత ఏమైపోయిందంటే ఒక బ్లాక్ మెయిల్ ఇండస్ట్రీ మొదలైంది వాడికి మంచి అన్నిటికన్నా మంచి డబ్బులు సంపాదించదు నేను వెళ్ళి ఫోన్ చేసి నేను ఇట్లా రివ్యూ రాయబోతున్నాను నువ్వు రాయొద్దంటే నాకు ఒక లక్ష రూపాయలు పంపించు అది సో దీన్ని పోలీసు వాళ్ళు కేరళ హైకోర్టుని ఇన్ఫామ్ చేశారు ఇట్లా నడుస్తుంది మేము ఏం చేయాలంటే కేరళ హైకోర్టు ఏమన్నారంటే యూ ఎవాల్వ్ ఏ ప్రోటోకాల్ మీరు ఎవరిని కావాలని వెళ్ళి అరెస్ట్ చేయడం కాదు మీరు ఎవరు ఎందుకు చేస్తే ఒక రెగ్యులర్గా ఒక మనిషి సినిమాల మీద ఇట్లా రివ్యూస్ రాస్తున్నాడు వాడికి వచ్చే పేమెంట్స్ అది గూగుల్ పే నుంచా పేటిఎం నుంచా రెగ్యులర్ ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఆ క్యాష్ ఎట్లా వచ్చిందంటే డబ్బులు రెగ్యులర్గా వాడికి వస్తుందా వాడు ఇదే పని మీద ఉన్నాడా ఇంకే పని
మనం చూసాం స్ట్రింగ్ వినోద్ యూట్యూబ్ ఇంత దారుణమది సో దాన్ని ఎవరు క్వశ్చన్ చేయలేదు ఎందుకు తీసారు ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ దేర్ ఆర్ ఫోర్సెస్ బిహైండ్ ఆల్ దిస్ సో ఈ కేసులో కూడా ఇప్పుడు రేపు ఇదే పరిస్థితి తెలంగాణలో వస్తుందా ఇదే పరిస్థితి రేపు కన్నడ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో వస్తుందా తమిళ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో వస్తుందా ఎందుకంటే దీని ఆపలేం ఒకసారి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని మాట్లాడే మనుషులు సీతారాం యచ్చూరి అయితే పొద్దున్న లేవు కానీ రాత్రి దాకా ఇదే మాట్లాడతారు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడు దీని గురించి ఏమనంటే అది లోకల్ లెవెల్లో చూసుకుంటారండి మాకేం తెలియదు అంటాడు అంతే కానీ ఏదైనా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో జరిగినా కానీ ఇజ్రాయెల్లో జరిగినా కానీ హమాస్తి ఆయనకు అప్పుడే న్యూస్ ఉంటుంది ఆయన దగ్గర రెడీ మేడ్ ఇమీడియట్లీ ఇమీడియట్లీ సో దిస్ పర్టికులర్ ఇది చాలా కొత్త కొత్తగా మీరు మీరు నవ్వినట్లు చాలామంది మన మన వ్యూవర్స్ కూడా నవ్వుకుంటారు ఎందుకంటే ఏంట్రా బాబు ఇది ఫస్ట్ టైం నెగటివ్ రివ్యూ చేస్తే జైలు పంపిస్తారా అని చెప్పేసి ఓకే సో కొంతమంది తెలియకుండా చేస్తారు పాపం అండ్ ఇంకో నిజంగానే అంటే ఇక్కడ కూడా రాసే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ మరి జైలుకు పోయిన ఉదంతాలు లేవు అసలు ఇప్పటిదాకా అంటే మీరు ఒక రివ్యూ రాసినప్పుడు కన్స్ట్రక్టివ్ రివ్యూ రావచ్చు అంటే ఇక్కడ కూడా డబ్బులు తీసుకుని రివ్యూ రాసే వాళ్ళు ఉన్నారు మాట్లాడారు అవును డబ్బులు తీసుకొని సర్వే చేసేటోళ్ళు ఉన్నారు సర్వే చేసుకోరు డబ్బులు తీసే ఒపీనియన్ పీసెస్ రాసేటోళ్ళు రాసే వాళ్ళు డబ్బులు తీసి యూట్యూబ్ వీడియోలు తయారు చేసే వాళ్ళు మొత్తం ఛానల్ నే అమ్మేస్తున్నారు వాళ్ళు అన్నీ ఉన్నారు సో అట్లాంటి పరిస్థితిలో ఇది కూడా ఇంకొక ఇండస్ట్రీ మొదలైంది ఇది ఒక ఇండస్ట్రీ ఎందుకు పని లేనోడు ఇంట్లో కూర్చున్నాడు వాడనుకుంటాడు నేను ఇది బిజినెస్ పెడితే నాకు ఒక నెలకు ఐదు లక్షలు వస్తే మంచిదే కదా అని ఇది దిస్ ఈజ్ వాట్ సోషల్ మీడియా అనేది డబుల్ ఎజ్ వెపన్ అది కరెక్ట్ మీరు ఎట్లా యూజ్ చేస్తారో కన్స్ట్రక్టివ్గా యూజ్ చేస్తారు దాన్ని బట్టి ఉంటుంది నేను మన అంటే ఇది ఇది ఇంతే అని చెప్పడానికి కూడా లేదు సార్ ఇప్పుడు బేసికల్లీ ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అన్నారు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని నిజానికి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ని అనుకొని ఇది వదిలేస్తామా అనే క్వశ్చన్ వాళ్ళకే వచ్చేలా చేస్తారు అదే నేను చెప్తా నువ్వు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనుకోలే ఒక్కోసారి ఒక్కోసారి ఏమో అవును కదా మరి చేయడం తప్పదేమో అని అనిపించే వాతావరణం కూడా ఉంటుంది బికాస్ దీనివల్ల నష్టం కూడా ఉంటుంది కేరళ స్టోరీ మీరు కూడా వచ్చారు ప్రివ్యూ కేరళ అది ఫస్ట్ టైం మేము రిలీజ్ చేయగానే నేను ఒక ఫీస్ ఫేస్బుక్ లో రాసాను అదే రోజు రాత్రి రాసాను సినిమా ఎట్లా ఉంది బాగుంది ఇట్ జెన్యున్ చూపిస్తుంది ఎందుకంటే చాలా మటుకు కాంట్రవర్సీ ఉండేది మూడు మూడు మిల్ మూడు అమ్మాయిలు వెళ్ళారా ముప్పై మూడు వేల అమ్మాయిలు వెళ్ళారా అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ టైం మనం కేరళ నుంచి సాజన్ స్కరి అని చెప్పి ఈజ్ అ వెరీ పాపులర్ యూట్యూబ్ ప్రజెంటర్ ఆయన ఆయన మర్నాడన్ మలయాళి అనే ఒక ఛానల్ ఉంది వెరీ గుడ్ వ్యూషిప్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఆయన ఒక్కొక్క వీడియోకి మినిమం ఒక ఒక లక్ష రెండు లక్షల వ్యూషిప్ వస్తుంది సో ఆయన నాకు ఫోన్ చేశారు ఇన్ఫాక్ట్ నేషనల్ సబ్ స్టూడియో నుంచి బయటకు తెలిసిన కాల్ చేశారు నాకు కాల్ చేసి సురేష్ గారు ఇట్లా నేను చూసే మీ పోస్ట్ మీరు ఒక వీడియో పంపిస్తారా నాకు అని అడిగారు దీని రివ్యూ ఎందుకంటే కేరళలో పెద్ద కాంట్రవర్సీ నడుస్తుంది ఎందుకంటే స్టేర్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ కేరళ మీరు ఏం చూసారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎవడ చూడలేని వాళ్ళు అందరినీ మాట్లాడుతున్నారు కోర్టుకి వెళ్తున్నారు కోర్టు కూడా అడిగారు మీరు సినిమా చూసారని అడిగారు అంట వాళ్ళు లాయర్ దగ్గర చూడలేదు నన్ను ఎందుకు పోయి కోర్టుకు వచ్చారని అడిగారు నేను ఒక ఫైవ్ మినిట్ నా మొబైల్లో రికార్డ్ చేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు పీస్ పంపించాను ఆయనకి సినిమా ఇది చెప్పింది ఇది మీరు సినిమా చూడకుండా మీరు ఏం డైలాగులు కొట్టకండి కేరళలో గొడవ చేయకండి మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత దెన్ యూ గివ్ యూర్ ఒపీనియన్ అని చెప్పి నేను పంపించాను మూడున్నర లక్ష వ్యూస్ వెళ్ళింది అది త్రీ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ కానీ దాంతో ఏమైందంటే ఇట్ వాజ్ ఏబుల్ టు క్లారిఫై లాట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఎందుకంటే అక్కడ సినిమా థియేటర్ మీద దాడి చేయడము మేము కాల్ మొత్తం స్క్రీన్ కాల్చేస్తాం అది చేస్తాం తమిళనాడులో గొడవ ఉండే బట్ దాట్ రివ్ దాట్ ఐఎమ్ నాట్ సింగ్ నా రివ్యూ పోయిందని చెప్పి మొత్తం ఈ గొడవ అంత ఆగిందని కాదు అప్పుడు కూడా సినిమా థియేటర్లు కేరళ చూపించలేదు రెగ్యులర్గా చాలా తక్కువ థియేటర్లు ఉండే సో కానీ ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ సంథింగ్ అని మీకు కనిపించింది మంచిదని కనిపిస్తే క్లారిఫై చేయడానికి ఒక ఆప్షన్ ఉండే అండ్ సాజన్ డెడ్ వెరీ గుడ్ జాబ్ ఆఫ్ దాట్ ఆయన ఒక ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చేసి నా వీడియో పెట్టేసి అయిపోయింది కథ కానీ ఇట్ వాస్ ఇట్ క్లారిఫైడ్ ఈ సినిమా మీద చూడండి ఈ సినిమా చెప్పింది ఆ టీజర్లో చెప్పింది ఏ కనెక్షన్ లేదు కరెక్ట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ రివ్యూస్ షుడ్ బీ ఐ మీన్ నేను చేసిన రివ్యూ అని చెప్పట్లేదు కానీ మేజర్ పబ్లికేషన్స్లో చూడండి న్యూస్ పేపర్స్లో ఒక ఒక ఫిల్మ్ స్టార్ ఉన్నాడు బొంబాయి నుంచి ఆయన ఏ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఎంత ట్రాష్ ఉంటే కూడా ఆయనకి మా ఫైవ్ స్టార్ ర్యాంకింగ్ ఇస్తారు కానీ అదే టైంలో మంచి సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేసిన వానికి వాడు ఎప్పుడు చూసినా వీళ్ళతో యాంటీ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఉన్నప్పుడు వివేక్ అగ్నిహోత్రి లాంటి వాళ్ళకు వాడు టూ స్టార్ ఇస్తారు
కేరళలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎందుకు ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నా అంటే చాలా మందికి ఇది రిపోర్ట్ చేయరు సార్ ఇది ఇట్లాంటి రిపోర్ట్ చేయరు దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడ రిపోర్ట్ చేయరుదండి నేను కూడా ఎక్కడ చూట్లే అక్కడక్కడ ఎప్పుడో ఒక దగ్గర కొడితే గూగుల్ చేస్తే ఓన్లీ కేరళకు సంబంధించిన ఏదో ఇంగ్లీష్ వెబ్సైట్ లో మాత్రమే కనబడుతుంది కానీ బయట అనిపించట్లే కాంగ్రెస్ ముస్లిం లీగ్ ఇజ్రాయల్ వ్యతిరేక ధోరణితో తీసుకుంటున్నటువంటి స్టాండ్ కి సంబంధించిన వివరాలు ఏంటి ఈవెన్ తెలుగు ప్రజలకు కూడా తెలియాలి అక్కడ చేస్తుంది సింపుల్ సాయి గారు పోట్ల కోసం చేస్తున్నారు అంతే ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ ర్యాలీ కర్ణాటకలో ఎందుకు తీయట్లేదు మహారాష్ట్ర ఎందుకు తీయట్లేదు కరెక్ట్ అక్కడ కూడా ఇస్లామిక్ పార్టీస్ ఉన్నాయి కదా అక్కడ కూడా ఎంఐఎం వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ ఎస్డీపీఏ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు అందరితో కలిసి ఒక ర్యాలీ మన కాలికేట్లో జరిగిన ఈ ర్యాలీలో శశి తరూన్ పిలిచారు ఓకే అండ్ అడ్మైర్ ఇస్ గట్స్ ఏమన్నాడు ఓన్లీ ఫెలో సెట్ హమాస్ ఆర్ టెర్రరిస్ట్ ఇంకా అక్కడ హమాస్ గురించి హమాస్ అంటే ఏదో వాళ్ళు నాన్ వైలెంట్ ఆర్గనైజేషన్ మహాత్మా గాంధీ తర్వాత పర్వాలేదు రాజీ గురించి మామూలుగానే బయటకు వచ్చాడా అది కానీ తిట్టారు దాని తర్వాత వచ్చిన స్పీకర్స్ అది కాకుండా అక్కడ ఉన్న ముస్లిం ఓరియంటెడ్ న్యూస్ ఛానల్స్ మీడియా వన్ ఒక ఛానల్ ఉంది అది కాకుండా చాలా మటుకు వాళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఫేస్బుక్ దాని అన్నిట్లో శశి తరుణ్ తిట్టారు ఓకే కానీ ఆయన క్లారిఫికేషన్ ఏమి ఇవ్వలేదు నేను తప్పు చెప్పాను యూ మిస్ కోటెడ్ మీ అని చెప్తారు యూజువలీ పొలిటీషియన్ అదేం చెప్పి నేను చెప్పిన మాట ఇది ఆ రోజు జరిగింది అక్కడ ఇది దేవరు మొదలు పెట్టారు ఓ పాలస్టీనియన్ హిస్టరీ మీకు తెలియదు అది ఇది అని చెప్పి అక్కడ ఇలా వీళ్ళ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ముస్లిం లీగ్ ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ అని మన వ్యూవర్స్ కూడా చాలా మంది తెలియదు ఇట్ వాజ్ ద పార్టీ ఫౌండెడ్ బై మహమ్మద్ అలీ జిన్న ఒరిజినల్ ఫౌండర్ ఇస్ మహమ్మద్ అలీ జిన్ ఆయన వెళ్తూ వెళ్తూ ఒక హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి వెళ్ళిపోయారు బాబు తీసుకోరా చెప్పి ఇక్కడ కాజీ మృజ్వి ఎంఐఎం ఇచ్చినట్లు అక్కడ వీళ్ళు ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయారు అదే పార్టీ ఇప్పుడు బనాత్వాలా లాంటి వాళ్ళు వచ్చి కేరళలో వచ్చి కాంటెస్ట్ చేసి సీట్ గెలిచారు ఆయనకు మలయాళం వర్డ్ కూడా రాదు అట్లాంటి వాళ్ళు ఐఓఎంఎల్ ది సో ఐఓఎంఎల్ పార్టీ అంటే ఏంటి ఎవరైనా నిలబడితే కూడా వాళ్ళ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎలక్షన్ కలుస్తారు ఇక్కడ మన ఓల్డ్ సిటీలో ఎంఐఎం కలిసినట్టు ఏడు సీట్లు వాళ్ళకి వస్తుంది అట్లనే ఇప్పుడు వయనాడు అనే సీటు ఇట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎంఐ మన ముస్లిం లీగ్ సీట్ అక్కడ రాహుల్ గాంధీ కాదు మీరు ఎవరినైనా పెట్టండి మన రాబర్ట్ వాద్రాని కూడా పెట్టండి ఆయన గెలుస్తాడు అక్కడ నుంచి అట్లాంటి సీట్ అది సో వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే అక్కడ కొన్ని వాళ్ళకన్నా స్ట్రాంగ్ పార్టీస్ వచ్చేసారు అక్కడ ఒకటైతే ఎస్డీపీఏ పిఎఫ్ఐ వాళ్ళ పొలిటికల్ వింగ్ హార్ట్ కోర్ ముస్లిమ్స్ అంటే వీళ్ళు ప్యాలస్టీనియన్స్ సపోర్ట్ చేయాలంటే వాళ్ళంటే ఇజ్రాయెల్లో తీసేయమంటాడు మ్యాప్ నుంచి అట్లాంటి వాళ్ళు సో అట్లాంటి ఆర్గనైజేషన్ చాలా మటుకు ఉంది సో వాళ్ళు వీళ్ళ ఓట్లు తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు మెల్లమెల్లగా అది కాకుండా సిపిఎం సిపిఎం వీళ్ళని అటాక్ చేస్తున్నారు ముస్లిం లీగ్ చూడండి ఏం మాట్లాడలేదు ఇజ్రాయెల్ బాంబు చేస్తున్నారు ఇంతమంది చనిపోతున్నారు హమాస్ వాళ్ళు చేసిన గురించి మాట్లాడలేదు అది సిపిఎం వాళ్ళు కూడా చేయట్లేదు సిపిఎం పార్టీ లీడర్స్ ఒఫీషియల్గా హమాస్ని is not a terrorist organization jeppar so the game of one upmanship antar ante ee muslim vote la kosam hindu la ta pakkana vete sar hindu la asalu evadu pattichukodu kerala la endukada vaalu telusu vaidu em chestu gelthadu em cheyaledu kada unnadi 40 45 shatam adu kuda 3 3 week la split ayipothu kontha mandi congress kontha mandi communist kontha mandi bjp ki estaru so hindu lu serious ga theesko kani muslims unnapudu cheesukovali ani cheppesi vaala kosam vaala vote la kosam ఇజ్రాయల్ విలన్గా చూపించడమో ఏం చేయడమో చేస్తున్నారు అక్కడ నేను అదే మదే అర్థం ఇదే ప్రొసెషన్ మీరు ఢిల్లీలు ఎందుకు తీయలేదు మీరు యూపీలు ఎందుకు తీయలేదు అక్కడ కూడా ఉన్నారు కదా ముస్లిమ్స్ కరెక్ట్ అక్కడ ఉన్న ముస్లిమ్స్ ప్రొసెషన్ ఎందుకు తీయట్లేదండి సో మీరు అది దట్స్ వైస్ శశి తరూర్ అట్లీస్ట్ వాళ్ళు పిలిచారు అంటే వాళ్ళ అలయన్స్ పార్ట్నర్ కదా ఐఓఎంఎల్ అలయన్స్ పార్ట్నర్స్ అందరిని పిలిచారు కానీ అక్కడ ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళకి భయం ఒకటి ఎస్డీపీఏ వైపు నుంచి ఓట్లు వెళ్ళిపోతుంది ఇంకోటి వాళ్ళు సిపిఎం వాళ్ళు వచ్చి ఓట్లు గుంచుకుపోతున్నారు ముస్లిం ఓట్లు దీన్ని కాపాడడానికి కోసం వీళ్ళు ఇట్లాంటి ర్యాలీలు తీస్తారు దాంట్లో ఇజ్రాయల్ని తిడతారు మోదీని తిడతారు అందరిని తిట్టారు నిన్న ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తున్నారు ప్యాలస్టీనియన్స్కి ఒక సిపిఎం లీడర్ అయితే ముందే చెప్పేశాడు అరే ఇప్పుడేంటి మీరు ఇది ఇచ్చేది ఎయిడ్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు అది రెండు నెలల ముందు ఇవ్వాలండి అంట రెండు నెలల ముందు అక్కడ ఏం ఉండేయండి ప్రాబ్లం వాళ్ళకి ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుండే నీళ్ళు వస్తుండే అన్నీ వస్తుండే ఇప్పుడే కదా ప్రాబ్లం మొదలైంది అది కూడా తెలియదు ఐ మీన్ కామన్ సెన్స్ లేదు సాయి గారు కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో అదే యా ఇన్ఫోసిస్ కో ఫౌండర్ వన్ ఆఫ్ ద ఫౌండర్స్ అయినటువంటి నారాయణమూర్తి గారు ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి అంటేనే మ
అనేక అలవాట్ల బారిన మనం పడుతున్నాం అనేది నారాయణ మూర్తి గారి ఆవేదనగా కనబడుతోంది ప్లీజ్ ఇది మనం మాట్లాడాలి దీంతోనే మనం కంక్లూడ్ చేద్దాం ఈ డిబేట్ ఇది ఒక ఇంటర్వ్యూ సిఎఫ్ఓ ముందు ఇన్ఫోసిస్ సిఎఫ్ఓ ఉన్న మోహన్ దాస్ పై గారితో చేసిన ఒక ఇంటర్వ్యూ అనమాట దాంట్లో ఇది వచ్చింది ఒక ఛానల్ కోసం ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేశారు దాంట్లో మాట్లాడును నారాయణ మూర్తి గారు ఎందుకన్నారంటే ఆయన రెండు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోమన్నారు చైనా అండ్ జపాన్ వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళ ప్రొడక్టివిటీ జపాన్లో లీవ్ తీసుకుంటే అంటే ఒక పెద్ద క్రిమ్ క్రైమ్ అనుకుంటారు వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్గనైజేషన్ కాదు ఎంప్లాయీస్ ఒక లీవ్ తీసుకోవాలంటే వాళ్ళు పది సార్లు ఆలోచిస్తారు లీవ్ తీసుకోవాలన్నా వద్దా అని చెప్పేసి డ్యూటీ టైం అయినాక కూడా పనిచేస్తారు మనం చాలా మటుకు అక్యూఆ మోరిటా బుక్ సోనీ చూడండి కానీ జపాన్ నుంచి వచ్చిన చాలా మటుకు వాళ్ళ కైజన్ ప్రాక్టీసెస్ కానీ దాంట్లో చూస్తే వాళ్ళ ప్రొడక్టివిటీ చాలా ఎక్కువ జపాన్లో వాళ్ళు నైన్ అవర్స్ షిఫ్ట్ అనేది వాళ్ళకి లేదు వాడు నాకు ఎంత అయితే అప్పుడు దాకా పనిచేస్తాడు వాడు అంత అంటే పదకొండు గంటలు ఉండొచ్చు పన్నెండు గంటలు ఉండొచ్చు సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే దీని పైన అందరు లెఫ్టిస్ట్ వాళ్ళు పడ్డాడు ఇప్పుడు లెఫ్టిస్ట్ మీడియా వాళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళు క్యాపిటలిస్ట్ ఈయన నారాయణ మూర్తి అందరు ఎంప్లాయీస్ని మొత్తం స్క్వీజ్ చేసుకుని డబ్బులు సంపాదించుకున్నాడు పెద్ద మంచి అయిపోయాడు ఇప్పుడు కూడా ఆయన పాపం నార్మల్ ఎకానమీ క్లాస్లో తిరుగుతాడు ఆ నార్మల్ కార్ ఉంది ఇంట్లో పని మనిషి లేరు వాళ్ళ హీ అండ్ హిజ్ వైఫ్ మేనేజ్ ద హౌస్ ఇన్ బ్యాంగ్లూర్ ఇట్లాంటి ఒక సింపుల్ లివింగ్ మనిషిని అట్లాంటి ఇట్లాంటి ఆరోపణలు చేయడం ఎందుకు ఈ లెఫ్టిస్ట్ మీడియా వాళ్ళు ఆయన ఏం చెప్పారు ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఇండియన్ యూత్ ఆయన ఏదో ముస్లోళ్ళు పని చేయమని చెప్పలేదు ఇండియన్ యూత్లో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ కెరియర్లో స్టార్టింగ్ పాయింట్లో యూ షుడ్ వర్క్ రియలీ హార్డ్ మిమ్మల్ని ఒకరు నోటీస్ చేయాలంటే మీరు ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎట్లా పనిచే పది మీతో ఇంకా నాలుగు వందల మంది ఉంటారు వాట్ విల్ సపరేట్ యూ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ ఈజ్ యర్ కమిట్మెంట్ అండ్ యువర్ డెలివరీ సిస్టమ్స్ మీరు ఒక మా పని మీకు ఇస్తే మీరు ఎంత టైంలో డెలివర్ చేస్తారు మీరు ఎన్ని గంటలు పనిచేసేదని ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ అది నేను కూడా ఒప్పుకుంటాను సెవెన్ అవర్స్ అని ఒక సెవెంటీ అవర్స్ అని ఒక అక్కర్లేదు సెవెంటీ అవర్స్ అంటే మీరేం చెప్తున్నారు ఒక సిక్స్ డే వీక్ ఉంటే మీరు పదకొండు గంటలు పన్నెండు గంటలు పనిచేయని చెప్తున్నారు ఒకరోజు ఉండొచ్చు జపాన్ అండ్ చైనా హ్యావ్ షోన్ ఇట్ కరెక్ట్ చైనా చూడండి జపాన్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత వాళ్ళు బయటకు వచ్చింది అంతే జర్మనీ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ నుంచి దే బికమ్ సచ్ అ బిగ్ ఇంజనీరింగ్ జాయింట్ అది డెమ్లర్ బెన్స్ ఉండొచ్చు అది మీద బీఎండబ్ల్యూ లాంటి కంపెనీస్ ఉండొచ్చు యూ లుక్ అట్ జర్మన్ మిషనరీ ఐ మీన్ దే ఆర్ దే ఆర్ నంబర్ వన్ ఇన్ దాట్ దాంట్లో డౌటే లేదు ఎలక్ట్రానిక్స్ వచ్చినప్పుడు జపాన్ ఇప్పుడు టైవాన్ చైనా కూడా చాలా మటుకు బికాస్ ఆ వర్క్ కల్చర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఆయన స్టేట్మెంట్ పాజిటివ్గా తీసుకోకుండా ఈ నెగిటివ్గా తీసుకున్న ఈ మన దగ్గర ఉన్న మీడియా అంటే ఇక్కడ మా ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్ ఈ మధ్యకాలంలో నేను కార్పొరేట్ సర్కిల్స్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది చెప్పే మాట ఏంటంటే వెస్ట్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో అలాగే భారతదేశంలో బిహేవ్ చేయాలనే ఆలోచనలు వచ్చాయి సీ నేను జస్ట్ ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ యూ సంథింగ్ నేను ఇద్దరు ముగ్గురితో మాట్లాడుతున్నాను ఐటీలో పనిచేసేవాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు కార్పొరేట్ స్టైల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఇంతకు ముందంతా కూడా మనమేమో చాలా సమర్థవంతంగా గట్టిగా రోజుకు ఎనిమిది గంటలు కాదు పది గంటలైనా పనిచేసేవాళ్ళం బట్ ఆ ఈ మనం బాగా పనిచేస్తాము అమెరికన్స్ అయితే మాత్రం అసలు వాళ్ళు వీకెండ్స్ అంటే వీకెండ్స్ దట్ సెట్ ఫోన్ ఫ్యామిలీ టైం అంటే ఫ్యామిలీ టైం దట్ సెట్ ఇట్లాగే ఉంటారు అమెరికన్స్ సో వాళ్ళను చూసి మన దగ్గర కూడా అట్లాంటి ఆలోచనలు తీసుకోవడం మొదలవుతోంది అండ్ ఇప్పుడు అలవాట్లు అంటే ఇప్పుడు మీరు స్టార్ బక్స్ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద మెగ్డీలు లేకపోతే కేఎఫ్సీలు లేకపోతే పబ్ కల్చర్ ఈ కాఫీ షాప్స్ కాఫీ డేస్ కల్చర్ ఇట్లాంటివి చాలా వరకు పెరుగుతూ వస్తూ అంటే పర్వాలేదు నేను నా టైం నేను నాకు నేను పెట్టుకోవచ్చు నా పర్సనల్ టైం నాకు ఇంపార్టెంట్ అనే భావనలోకి చాలామంది యంగ్స్టర్స్ వెళ్తున్నారు పోస్ట్ కోవిడ్ ఇంక పెరిగింది అది కరెక్ట్ కోవిడ్ తర్వాత చాలా మంది అవును ఇవన్నీ మా ఎన్ని చేసినా కూడా లాస్ట్కి వస్తే అల్టిమేట్లీ మన తిండి తినడము ఇంతే కదా ఏం పెద్ద ఇంత డిజైన్ పెద్దగా ఆబ్జెక్టివ్స్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటనే భావనలు కూడా వచ్చాయి అది కూడా మంచిది అనుకుంటున్నారు చాలామంది మరి ఇక్కడ సరే వ్యక్తిగతంగా ఆలోచిస్తేనేమో అది కరెక్ట్ ఏమో అనుకోవచ్చు బట్ దేశం అనే కాన్సెప్ట్లో ఆలోచిస్తే ఈ రోజు ఉన్న పరిస్థితుల్లో విపరీతమైన ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఇంత ఆపర్చునిటీస్ని భారతదేషం ఎదగడానికి చాలా మంచి టైం ఇది యంగ్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది ఇలాంటి టైంలో రిలాక్స్ అవ్వడం కరెక్టా అమెరికా లాగా ఆలోచించడం కరెక్టా ఇప్పుడు ఇది కరెక్టా ఇప్పుడు నారాయణ మూర్తి గారు అన్న దాంట్లో ఎందుకు ఆ రెండు
ఐ యూస్ టు గో ఆఫ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫీస్కి వెళ్తే సడన్గా ఒకరోజు ఆ రోజు వెళ్ళంగానే ఆయన అంటాడు ఎట్ అంటే ఇవి చాలా పనులు ఉన్నాయి వాళ్ళ మా సేల్స్ టీమ్ వాళ్ళు నేను రెండు పనులు చేస్తుండే అక్కడ రైట్ అని సుసెల్ బోత్ సో దేశ సిఆర్ఏ సార్ ఇవాళ ఒక కొంచెం స్టాఫ్ షార్టేజ్ ఉంది మీరు ఒక పది స్టోరీలు ఎడిట్ చేస్తారా అంటారు అండ్ ఐ యూస్ టు ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ చరణ్కి చూస్తే పదహారు గంటలు పద్దెనిమిది గంటలు పని చేసాం మనం అక్కడ సోఫా మీద వండుకుంటుండే చాలా మంది నేను ఒకరే కాదు చాలా మంది చేస్తుండే అట్లా మీరు యంగ్ యంగ్ యూ డన్ అదే నారాయణ మూర్తి గారు చెప్తున్నా ఏదో మీరు నలభై నలభై ఇంట్లో తక్కువ టైం ఉండేవాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళాలంటే బోర్ కొట్టేది అదే సో ఆ ఏజ్లో మీరు ప్రయారిటీస్ ఏంటి మీది నారాయణ మూర్తి గారు అట్ ద సేమ్ టైం ఆల్రెడీ సెట్ మీరు సిక్స్ దాకా తర్వాత పని చేస్తే లైట్ ఆఫ్ చేసేస్తానని చెప్పారు ఇన్ఫోసిస్లో ఒక టైంలో దట్ ఐ దట్ ఆల్సో ఇస్ దర్ సో వాట్ ఈస్ సెట్ యూ షుడ్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ద పాజిటివ్ స్పిరిట్ కరెక్ట్ ఆయన ఏదో ఐటీ కంపెనీలు ఒకటే పని చేయని చెప్పట్లేదు అందరూ కొన్ని ఏరియాస్లో షిఫ్ట్ ఉంటుంది మీరు వెళ్ళకపోతే పక్కన కూడా వచ్చి నిలబడతారు మీ సీట్ తీసుకోవడానికి అట్లా ఉంటాయి కాల్ సెంటర్స్ లాంటి ప్లేస్లో సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ ద పాజిటివ్ స్పిరి వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ వర్క్ హార్డ్ మీరు పబ్కి వెళ్తారో మీరు కెఫే కాఫీ డేకి వెళ్తారో లేకుంటే స్టాబక్స్కి వెళ్తారో లేకుంటే బిర్యానీ తింటారో అది దట్ ఈస్ యువర్ పర్సనల్ ఇష్యూ బట్ డోంట్ ఏప్ ద వెస్టర్న్ కల్చర్ ఎందుకంటే వాళ్ళ కల్చర్ ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్లు వీకెండ్లో ఫోన్ తీయరు దే విల్ నాట్ లిఫ్ట్ వాళ్ళు వెకేషన్కి వెళ్తే అసలు ఫోన్ మన దగ్గర వెకేషన్లో కూడా బాస్ ఈమెయిల్ పంపిస్తారు మనం రెస్పాండ్ చేయమంటారు దాట్స్ ఆల్ ద నెగటివ్ థింగ్ అది కూడా ఎక్కువ యూఆర్ నాట్ ఇండిస్పెన్సిబుల్ అదొకటి ఉంది సో దిస్ ఈస్ ద గుడ్ డిబేటింగ్ టాపిక్ డిబేట్ చేయండి డెఫినెట్లీ అందుకే డిబేట్ చేయకుండా నారాయణ మూర్తి గారు క్యాపిటల్ క్యాపిటలిస్ట్ ఆ పాపం ఆయన ఇన్ఫోసిస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ వాజ్ ట్రావెలింగ్ ఐ థింక్ బిట్వీన్ చెకోస్లోవాకియా అండ్ సమ్ రొమేనియా అనుకుంటాను and he was speaking to a lady in the compartment train compartment she turned out to be a communist spy hmm aini papa a lady ton maatladani cheppi narayan murthy garu theesukeli jail le esaru 14 rojulu i think it was in poland i think so okay aina papa jail lo unnadu aa time lo ante that infosys i think he was either in infosys or he was in patni before that patni computers kana mundhe anukuntaru mundhe patni computers anukuntaru so akkada ఆలోచించండి హీ వాజ్ అ జెంటిల్ మెన్ హూ కర్స్ కమ్యూనిజం ఆఫ్టర్ దాట్ ఎందుకంటే నారాయణ మూర్తి లైక్ మెనీ ఆఫ్ అస్ వాజ్ అ లెఫ్ట్ ఇస్ట్ స్టార్ట్ విత్ అవును కానీ అంత ఇప్పుడు క్యాపిటలిస్ట్ అయ్యి సో నారాయణ మూర్తి గారిని మీరు తీసుకోకండి ఒక కల్చర్ డెవలప్ చేయండి వెన్ యూ ఆర్ యంగ్ ట్రై అండ్ లర్న్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్ మీరు ఎంత జస్ట్ నారాయణ మూర్తి మాత్రమే కాదు సార్ నారాయణ మూర్తి గారే కాదు ఈవెన్ సుధామూర్తి గారిని కూడా ఒక సందర్భంలో ఏదో చిన్న వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తీసుకునే వాడినంటే కూడా ట్రోల్ చేశారు ఆవిడ్ని బాగా టార్గెట్ చేశారు చాలా క్రిటిసైజ్ చేశారు మొన్న మధ్యనే కదా అది కదా సో నేను అది చెప్తాను వీళ్ళకి మీరు మొత్తం సెవెంటీ అవర్స్ పని చేయాలని ఎవరు చెప్పట్లేదు బట్ ఆయన చెప్పిన దానికి ఎసెన్స్ ఏంటి అది యూ హూ వర్క్ హార్డ్ వెన్ యూఆర్ యంగ్ యూ హూ వర్క్ హార్డ్ ఎందుకంటే వీ హూ ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే వంద మంది కంపెనీ ఉంటే ప్రమోషన్ నెక్స్ట్ ప్రమోషన్ వచ్చి అంద వంద మందికి ప్రమోషన్ ఇయ్యరు కరెక్ట్ పది మందికి ప్రమోషన్ ఇస్తారు ఎందుకు ఇస్తారంటే అది అందరు అంటారు వాడు బాస్ ఫేవరెట్ లేకుంటే వాళ్ళ చుట్టాలు అట్లా కాదు దేర్ ప్రొఫెషనల్ ఆర్గనైజేషన్లో ఒక మెరిటోక్రసీ అని ఉంటుంది ఆ మెరిటోక్రసీ కోసం చాలామంది కష్టపడతారు అండ్ డెఫినెట్లీ వెన్ వెన్ ఇట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ యూ హ్ టు వర్క్ హార్డ్ మనం అందరు చేసాం అని చెప్పినట్లు చిన్నప్పుడు మనం అందరు చేసాం వెన్ యూ స్టార్ట్ అవుట్ అవర్ కెరియర్ ఇప్పుడు యాజ్ వీ గ్రో ఓల్డర్ వీ టెన్ టు రిలాక్స్ అ బిట్ మోర్ కానీ ఇప్పుడు కూడా మీరు నేను కూడా వీ స్పెండ్ అట్లీస్ట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ అట్ వర్క్ ఈజీగా దట్ ఈస్ నడుస్తుంది దట్ ఈస్ జాబ్ మనం అసలు కాంట్ హెల్ప్ మీడియా అది ఫీల్డ్ అట్లా ఉంటుంది పని లాగా కూడా అనుకోం యాక్చువల్లీ నాకు మిమ్మల్ని చూస్తారని నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తూ ఉంటుంది నేను మేము ఎప్పుడు మా మా టీంలో చాలా మంది చెప్తున్నాను ఈవెన్ ప్రేక్షకులకు కూడా తెలియాలి మొత్తం నేషనల్ స్టెప్ టీంలో చాలా మంది చెప్తుంటారు సురేష్ కొచ్చాటిల్ గారు లాగా వారు పని చేసిన దాంట్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ పని చేస్తే చాలు నేషనల్ స్టెప్ ఇంకా డబుల్ ట్రిపుల్ ఒక నాలుగైదు రెట్లు పెరుగుతుంది అని సీరియస్గా మీ ఎనర్జీకి హ్యాట్స్ అప్ సార్ నిజంగా అంత ఈజీ కాదు అది మన కా యాజ్ లాంగ్ యాజ్ అర్ లెగ్స్ విల్ టేక్ అంటారు మన కాళ్ళు నడుస్తున్నప్పుడు నడుచుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు అప్పుడు దాకా మనం చేయాల్సిందే నిజం నిజం ఓకే బికాస్ ఈచ్ డే వీ ఆర్ ఆన్ ద ప్లానెట్ ఈ షుడ్ బి థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఇప్పుడున్న యంగ్స్టర్స్కి నేను ఇదే మెయిన్ అడ్వైస్ ప్రొఫెషనల్ అడ్వైస్గా ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను చాలా మటుకు ఐ గో టు వేరియస్ కాపరేట్స్ టు గివ్ టాక్ స్కూల్స్కి వెళ్తాను కాలేజ్కి వెళ్తాను మాట్లాడడానికి నేను వాళ్ళకి అందరికీ చెప్పేది ఇది 
మీరు ఎంత నేర్చుకోవాలంటే నాకు పది నిమిషాలు దొరికితే కూడా నేనేం చదువుకుంటూ కూర్చుంటే ఎందుకంటే దాట్ విల్ గివ్ యూ ద ఎడ్జ్ అదే ఇంపార్టెంట్ మీరు యంగ్స్టర్స్కి అందరికీ అది అడ్వైస్ మీరు పది నిమిషాలు దొరికితే ఏదో వీడియో చూడడమో ఏదో సినిమాలు చూడడమో సినిమాలు చూడని చెప్పక్కర్లేదు ఏదో వేస్ట్ టైం చేయకుండా యూ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ టు వాచ్ రీడ్ ఎసెన్షియల్ స్టాఫ్ అండ్ దాట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ యువర్ కెరియర్ అది నారాయణ మూర్తి గారు చెప్పిన ఎసెన్స్ అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి కానీ లెఫ్టెస్ మీడియా లాగా నారాయణ మూర్తి గారు అది చెప్పారు డెబ్బై గంటలు పనిచేయమని ఆయన ఎందుకు పనిచేయట్లేదు అది ఆయన టైంలో ఆయన పనిచేసాడు ఆ టైంలో సో దట్ ఈస్ బట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ టుడేస్ యంగ్స్టర్స్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సురేష్ కొచ్చాట్లి గారు థ్యాంక్స్ లాట్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చాలా విషయాలు మీరు అద్భుతంగా విశ్లేషించారు రియలీ థ్యాంక్స్ మీరు అసలు నిజంగా మాట్లాడుతుంటే అనలైజ్ చేస్తున్నట్టుగాను విశ్లేషిస్తున్నట్టుగాను అనిపించేది ఒక ఒక మంచి సంభాషణ లాగా అనిపిస్తుంటే చాలా విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్స్ అలాట్ సో చూసారు కదా ఇది ఈ వారం నేషనల్ రౌండప్ సురేష్ కొచ్చాట్లి గారు మాట్లాడుతూ ఉంటే వినాలని అనిపిస్తూనే ఉంటుంది బట్ యా టైం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం ఆపాల్సి వస్తుంది వచ్చే వారం నేషనల్ రౌండప్లో మళ్ళీ మనం కలుద్దాము అండ్ సురేష్ కొచ్చాట్లి గారితో ఒక స్పెషల్ షో కూడా మేము వస్తోంది తెలంగాణకి సంబంధించి మనం తెలంగాణ రాజకీయాలకు సంబంధించి కొచ్చాట్లి గారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి రీసెర్చ్ చేశారు నిజానికి రెండు వేల పద్ద పద్నాలుగులో పద్దెనిమిదిలో వచ్చినటువంటి ఫలితాలు కావచ్చు వాటిని అనలైజ్ చేసే ఒక ప్రయత్నం చేయబోతున్నాము అండ్ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్స్ కూడా ఉండబోతున్నాయి ఇప్పుడున్న డైనమిక్స్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడబోతున్నాము అండ్ అది కూడా ఖచ్చితంగా మిస్ కాకుండా చూడాలి మీరందరూ కూడా అండ్ తెలంగాణ రాజకీయాలకు సంబంధించి ఒక సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్తో అండ్ సిరీస్ ఆఫ్ షోస్తో మేము మీ ముందుకు రాబోతున్నాము అండ్ ఫస్ట్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేయండి నేషనల్ స్టబ్ని ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎన్హెచ్ టీవీ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో మీకు చాలా వాటికి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ అవన్నీ ఉంటాయి నేషనల్ స్టబ్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎన్హెచ్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆల్సో అండ్ ఒకవేళ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి ఎందుకంటే మాకు వ్యూవర్షిప్లో చాలా వరకు చూపిస్తోంది యూనిక్ వ్యూవర్స్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్స్ దాకా మాకు వ్యూవర్స్ ఉన్నారు నిజానికి ప్రతి నెల లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ మిలియన్ వ్యూస్ వరకు మనకు వస్తూ ఉన్నాయి బట్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఇంకా పెరగడానికి ఆస్కారం ఉందని యూట్యూబ్ అనాలిటిక్స్ చెప్తున్నాయి ఒకవేళ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇంకా మీ కమెంట్స్ ద్వారా మీ అభిప్రాయాలను కూడా మాతో పంచుకోండి మనసా వాచా కర్మణ దేశ హితం కోసం పరితపించే నేషనలిస్ట్ హబ్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి నేషనల్ స్టాప్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగు నాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెలైకన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు